மையலரகாய் மனதை வருடி இதம் அளிக்க வருகிறது எழுத்தாளர் நர்மதா சுப்பிரமணியமின் நேச கதைகள் கேளிர் ஒளி சித்திரம் நம்ம சேனல்ல நம்ம இப்ப பார்க்க போறது எழுத்தாளர் நர்மதா சுப்பிரமணியம் அவர்களின் என்ன சொல்வேன் இதயத்திடம் வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் பேசும் கதைகளின் குரலாய் நான் மனோசங்கரி என்ன சொல்வேன் இதயத்திடம் அத்தியாயம் ஒன்று கற்பூர நாயகியை கனகவள்ளி காளி மகமாயி கருமாரியம்மா தேநீர் கடையுணல் ஒழித்து கொண்டிருந்த பாடல் செவியினை தீண்டு அக்கடையினை கடந்து சென்றாள் விசாலாட்சி வாழ்க்கை இனி இப்படித்தான் போகுமோ உள்ளம் கேள்வி கேட்ட மறுநொடி சட்டன துளிர்த்த கண்ணீரை உள்ளிழுத்தவளாய் சாலையில் நடந்திருந்தாள் விசாலாட்சி வாழ்வின் நிகழ்வுகளை அசை போட்டவாறு நடந்தவளின் மனசாட்சியோ இதுவும் கடந்து போகும் என்று அவளை தேற்றியது மாலை ஆறு மணி அளவில் அலுவலக பணிகளை முடித்துவிட்டு தான் தங்கியிருக்கும் பெண்களின் விடுதை நோக்கி நடந்து விசாலாட்சியை கடந்து சென்ற பெண்ணொருவள் ஹாய் விசா நீங்க எங்க இருக்கீங்க ஆச்சரிய பாவனையுடன் கேட்டவளாய் அவளுடன் இணைந்து நடந்தாள் ஹாய் மித்ரா இங்கதான் நான் தங்கி இருக்கிற பிஜி இருக்கு என்று அவள் சொன்னதும் எனது பிஜி இல்ல பிஜி பே இங்கேஸ்ட்ரம் ஹாஸ்டல் போன்றது தங்கி இருக்கீங்களா எப்ப பிஜிக்கு வந்தீங்க உங்களுக்கு வீடு சென்னையில தானே இருக்கு என கேட்டவளுக்கு விசாலாட்சியின் முகமாற்றத்தில் தான் அவளை சங்கடப்படுத்தும் கேள்வியை கேட்டிருப்பது புரிய சென்னையில இருந்தாலும் நம்ம ஆஃபீஸ்ல இருந்து உங்க வீடு ரொம்ப தூரம் இல்ல எப்படிதான் இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வரீங்களோன்னு நானே பல முறை நினைச்சிருக்கேன் அவளை இலகுவாக்கவென தானே இவ்வாறு உரைத்திருந்தாள் மித்ரா எந்த பிஜி விஷா நானும் இங்கதான் பிஜியில இருக்கேன் இன்னைக்குதான் ஊர்ல இருந்து வந்த என்றாள் பிஜிக்கு வந்து அஞ்சு நாள் தான் ஆச்சு மித்ரா கொரோனாக்கு பிறகு இப்பதான் வாரத்துக்கு மூணு நாள் ஆபீஸுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்களே அதான் டிராவல் செட் ஆகலன்னு ஆபீஸ் பக்கத்திலே பிஜி பார்த்து வந்துட்டேன் விசாலாட்சி கூறி கொண்டிருக்கும் போதே அவளின் தங்கும் விடுதி சற்று தொலைவில் பார்வையில் படவும் இதுதான் நான் தங்கி இருக்கிற பிஜி என காண்பித்தாள் விசாலாட்சி எனது இங்கேயா இங்க தாங்க நானும் தங்கி இருக்கேன் பத்து நாள் லீவு போட்டு ஊருக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள பிஜியில என்னென்னமோ நடந்திருக்கே உற்சாக குரலில் உரைத்த மித்ரா அவளுடன் பேசியவாறே விடுதியை அடைந்திருந்தாள் இருவருமாக விடுதியின் இரும்பு கதவை கடந்து உள்ளே நுழைந்த நொடி விசாலாட்சி உன தேடி யாரோ வந்திருக்காங்கம்மா அந்த ரிசப்ஷன் ரூம்ல இருக்காங்க போய் பாருமா என்றார் அந்த தங்கும் விடுதியின் வார்டன் சீதாமா வார்டன் அம்மாவின் அக்குரலில் ரிசப்ஷன் அறைக்குள் அமர்ந்திருந்தவன் விருட்டன வெளியே வந்தவனாய் பரிதவிப்புடன் விசாலாட்சி அவளின் நலனை எண்ணி தலை முதல் கார் வரை பார்வையால் ஸ்பரிசித்தவனின் கண்களில் அத்தனை ஆசுவாசம் உள்ளத்தை பெரும் நிம்மதியாட்கொள்ள அவளை நோக்கி வந்தான் ஆனால் அவளோ சற்று பயத்துடன் வெளவெளுத்து போனவளாய்தான் அவனை பார்த்திருந்தாள் இவருக்கு எப்படி நான் தங்கியிருக்கிற இடம் தெரிஞ்சது நெருங்கி வந்தவனை விட்டு விலகாத பார்வையுடன் மனதினுள் பேசி கொண்டாள் தூக்கத்தை இழந்த சிவந்த கண்களுடனும் அயர்வும் சோர்வும் நிறைந்த முகத்துடனும் தன் அருகில் வந்தவனை கண்டவளின் மனம் வருத்தம் கொண்ட போதிலும் விஷுமா என அவளது கையை பற்ற வந்தவனை விட்டு விலகி நின்றவளாய் எனக்கு இவரை யாருன்னு தெரியாத சீதாமா என்றாள் அவளின் பேச்சு கோபம் கொண்டவனாய் என்ன தாண்டி பிரச்சனை உனக்கு மனுஷனை ஏண்டி இப்படி தவிக்க விட்டுட்டு இருக்க ஆட்சாமையுடன் கேட்டிருந்தான் நந்தகுமரன் இவர்களின் உரையாடலை மிரட்சியுடன் பார்த்தவர் நின்ற மித்ராவின் மூலையோ இந்த அண்ணாவ எங்கேயோ பார்த்திருக்கோமே என்று நினைவுறுத்தியது விசாலாட்சி அந்த ஆளவனை தெரியாது என்று உரைத்ததுமே சீதாமா அந்த ஆண்மகனை கூறிய விழிகளால் அளந்தவாறு பார்த்திருக்க அடுத்து அவன் கோபத்துடன் விசாலாட்சியிடம் மொழிந்ததில் சார் இங்க பாருங்க லேடிஸ் பீஜில ஆண்களுக்கு அனுமதி இல்ல பார்த்துட்டு போயிடுறேன்னு ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டதுனாலதான் ரிசப்ஷன்ல உட்கார வச்சேன் இப்ப இந்த பொண்ணு உங்களுக்கு யாருன்னே தெரியாதுன்னு சொன்ன பிறகு நீங்க இங்க நிக்கிறது சரியா வராது நீங்க வெளியில போங்க சார் என்று உரைத்து விட்டார் அவளின் கண்களில் கண்ணீர் சூழ்ந்து நிற்பதையும் கீழுதட்டை கடித்து கொண்டு அவள் அதை கடினப்பட்டு அடக்குவதையும் பார்த்தவனின் கோபம் மட்டுப்பட ஒரு நாள் நான் இல்லாம போனாதா உங்களுக்கு யாருமா தெரியும் நான் தானு சொன்னிய விஷயம் இது நீ எனக்கு கொடுக்கற தண்டனைனா நான் ஏத்துக்கிறேன் வழி நிறைந்த பார்வையுடன் அவளை பார்த்தவனாய் அங்கிருந்து அகஞ்சான் நந்தகுமரன் 
கண்களில் அடக்கப்பட்ட கண்ணீர் கரகரவென வழிந்தோடு விறுவிறுவென தரை தளத்தில் இருந்து தனது அரை நோக்கி சென்ற விசாலாட்சி கட்டலில் விழுந்து அழுது கரைந்தாள் என்ன பிரச்சனையோ எதுக்காக இந்த பொண்ணு இங்க வந்து தங்கி இருக்கோ வாய்ப்பிட்டே புலம்பிய சீதாமா மித்ராவிடம் திரும்பி உனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணா இது மித்ரா என கேட்டார் ஆமா சீதாமா நாங்க ஒரே இடத்துல தான் வேலை செய்யறோம் எனக்கு ஹெச்ஆர் அவங்க இந்த அண்ணாவ நான் இவங்க கூட இங்கேயோ பார்த்திருக்கேன் ஏதோ லவ் ப்ராப்ளம் போல என கூறிய அவளா இரண்டாம் மாடியில் இருந்த தனது அரை நோக்கி சென்றாள் கட்டிலில் அழுதவாறு படுத்திருந்த விசாலாட்சி அறையில் தங்கியிருந்த மற்ற இரு பெண்களும் அறைக்குள் நுழையவும் கண்களை துடைத்தவாறு ஓய்வறைக்குள் நுழைந்தவள் தண்ணீரை முகத்தில் அடித்து தெளித்தவளாய் கழுவினாள் தனது கட்டிலில் வந்து அமர்ந்தவள் மனதின் அலைக்கழிப்பை தடுக்க கைபேசியை எடுத்து ஸ்மோட்டிஃபை செயலிக்கு சென்று பாடலை ஒழிக்கவிட்டு ஒளி வாங்கிய இரு காதுகளுக்கும் நுழைத்துக் கொண்டவளை கண்களை மூடியவாறு தலையை சாய்த்து கொண்டாள் நந்தா நீ என் நிலா நந்தா நீ என் நிலா நிலா நாய்கன் மடியில் காண்பது சுகமே நானம் ஏனோ வா அவளின் இசை பட்டியலில் பிளேலிஸ்டில் இருந்து இரண்டாம் பாடலாக இப்பாடல் ஒழிக்கவும் காதலிக்க தொடங்கிய நாட்களில் நந்தா என்னும் வார்த்தைக்காகவே இப்பாடலை கேட்க தொடங்கி இவளின் பிடித்தமான பாடலாய் இப்பாடல் மாறி போன நிகழ்வுகள் கண்முன் விரிய இவளையும் மீறி இவளின் நினைவுகள் அந்நாளுக்கு பயணித்தன அவனும் அவளுமாக மட்டுமே இவ்வுலகில் வாழ்வதாய் சுற்று மறந்து வாழ்ந்த இனிமையான நாட்கள் அவை அன்று அலுவலகத்தில் தான் அவனை முதன் முதலில் சந்தித்தாள் அவள் மகிழுந்தின் உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் மனித்தவள துறையில் இரண்டு வருடங்களாக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தாள் விசாலாட்சி இயந்திர பொறியியல் படிப்பை முடித்து ஐந்து வருட பணி அனுபவத்துடன் விசாலாட்சி பணிபுரியும் நிறுவனத்தில் நேர்காணலில் கடைசி கட்ட நேர்முக தேர்வில் தான் விசாலாட்சியை பார்த்தான் நந்தகுமரன் அன்று அந்த நேர்முக ஒருங்கிணைப்பாளராய் இருந்தால் விசாலாட்சி அப்பொழுது இருவருக்குமே பெரிதாய் பரிச்சயமும் இல்லை ஈர்ப்பும் இல்லை அடுத்து வந்த நாட்களில் அவன் வேலை செய்த ப்ராஜெக்டின் இடத்தினில் தான் ஹெச்ஆருக்கான இவளின் இருக்கையும் இருக்க அன்றாடம் சந்தித்துக் கொண்டனர் இருவரும் எதிர்படும் நேரங்களில் புன்னகையுடன் கடந்து செல்வர் இப்படியே சில மாதங்கள் கடந்திருக்க நந்தகுமரனின் திருமணத்திற்காக இணைய திருமண தகவல் செயலியில் மேட்ரிமோனியில் பதிவு செய்திருப்பதாகவும் அதனை பார்த்து அவனுக்கு பிடித்த பெண்களின் விவரங்களை எடுத்துக் கொடுத்தாள் தான் மேற்கொண்டு ஜாதகம் மற்றும் குடும்ப விவரங்களை பார்ப்பதாகவும் அவனின் தந்தை ஜெயராஜ் உரைக்க இவனும் அன்றாடம் இரவு மேட்ரிமோனி பார்த்து பிடித்த பெண்களின் ஐடியை எடுத்துக் கொடுத்தான் அந்த செயலில் விசாலாட்சியின் விவரங்களும் பதியப்பட்டிருப்பதை கண்டவனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி மறுநாள் விசாலாட்சி அலுவலகத்தின் உணவுக் கூடத்தில் தனித்து அமர்ந்தவாறு தேநீர் அறிந்து கொண்டிருந்த போது அவள் முன் சென்று அமர்ந்தான் நந்தகுமரன் அவன் இவ்வாறு அமர்ந்ததில் இவன் இங்க வந்த உட்கார்றான் என்று மனதோடு நினைத்தாலும் ஏதேனும் அலுவல் விஷயமாக பேச வந்திருப்பானாக இருக்கும் என்று நினைத்தவளாய் ஹாய் நந்தகுமரன் சிரித்த முகமாய் உரைத்தாள் விசா விசாலாட்சி ஹாய் விசாலாக்ஷி என்றவன் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் இஸ் இட் அ குட் டைம் டு டாக் டு யூ உங்களிடம் பேசுவதற்கு இது சரியான நேரம் தானா என கேட்டான் எஸ் சொல்லுங்க என்றதும் சற்று தயங்கியவனாய் உங்களோட ப்ரொஃபைல மேட்ரி மோனில பார்த்தேன் என்றவன் சொன்னதும் சிரித்தவாறு இருந்தவளின் முகம் யோசனையில் சுருங்க ஐம் வில்லிங் டு மேரி யூ உங்க வீட்டுல என் ப்ரொஃபைல ரெஃபர் செய்யறீங்களா என கேட்டான் ஹஹா என்ன வாய் விட்டு சிரித்து இருந்தால் விசாலாக்ஷி அவ்வளவு சிரிப்பின் அர்த்தம் புரியாது குழப்பமாய் இவன் நோக்க சோ சாரி தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஹெச்ஆர் கிட்ட எல்லாரும் அவங்க ரெசியூமை தான் ரெஃபர் செய்ய சொல்லி கேட்பாங்க நீங்க மேரேஜ் ப்ரொஃபைல ரெஃபர் செய்ய சொல்லி கேட்கவும் இப்படி ஒரு ப்ரொபோசல நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையா அதான் பக்குன்னு சிரிச்சிட்டேன் சோ சாரி என்றாள் அவளின் கூற்றில் புன்னகைத்தவனாய் உங்க விருப்பம் என்னன்னு சொல்லுங்க விசாலாட்சி ஆர் யூ ஓகே டு ரெஃபர் மீ என கேட்டான் கனிவுடன் அவனை பார்த்தவளாய் நேர்மையா ஏன் முன்னாடி வந்து தைரியமா நீங்க இப்படி பேசினதுக்காகவே அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுறேன் அதுக்கு மேல அவங்க எடுக்கிற முடிவு இது நடக்காதுன்னா நீங்க ஹேர்ட் ஆகிடக்கூடாது என்றாள் ஏன் நீங்க ஹேர்ட் ஆக மாட்டீங்களா என கேட்டான் அவன் மேலும் அவளின் இதழ் சிரிப்பில் விரிய தெரியல நந்தகுமரன் ஹேர்ட் ஆக மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றாள் நான் ஹேர்ட் ஆகாத அளவுக்கு உங்க வீட்டுல ஒரு நல்ல செய்திய சொல்லணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் என்றவனாய் தனது வேலையை பார்க்க சென்றான் நந்தகுமரன் தனது வீட்டிலும் திருமண தகவல் செயலியில் பதியப்பட்டிருந்த இவளின் சுய விவரங்களை கொடுத்து பார்க்க சொன்னான் அஞ்சிலிருந்து அஞ்சாடம் விசாலாட்சி காலை தனது இருக்கைக்கு வந்து அமரும் போது ஒரு பூங்குத்து அங்கே அமர்ந்திருக்கும் நந்தகுமரனின் செயல் என நினைத்து சிரித்துக் கொள்வாள் அப்பூங்கத்தை 
எடுத்து மெல்ல பரிசித்து வாசனையை நுகர்ந்தவளாய் அதனுடன் ஒரு செல்பி எடுத்துக் கொள்வாள் ஒரு வாரத்தில் இருவரின் வீட்டிலும் இத்திருமணம் சரி வராது என்ற செய்தியே இவர்களை வந்து அடைய எதிர்பார்ப்பின் ஏமாற்றத்தில் நந்தகுமரனை விட அதிகமாய் காயமுற்றது விசாலாட்சியின் மனம் அத்தியாயம் இரண்டு முந்தைய நாள் பழைய நினைவுகளில் உழன்று அழுதவாறு உறங்கியதில் காலை எழும் பொழுதே தலை விண்ணென தெரித்தது அவளுக்கு தலையை பிடித்தவாறு எழுந்தா வந்தவளுக்கு இன்னும் உறங்கலாமே என்று சோர்வுச்ச மூளை அறிவுறுத்த மூவர் தங்கியிருக்கும் அறைதனில் இவள் காலையை குளித்து முடிக்காவிட்டால் மற்ற இருவர் கிளம்பும் வரை இவள் காத்திருக்க வேண்டுமே என சோர்வுச்ச மூளையை தேநீர் குடித்து சுறுசுறுப்பாக்கியவளாய் அலுவலகத்திற்கு கிளம்ப ஆயத்தமானால் தனது ஒடிசலான தேகத்திற்கு நீல நிற ஜீன்ஸும் பிங்க் நிற குர்த்தியும் அணிந்து கழுத்திற்கு கீழே வரை இருந்த முடியை அப்படியே விரிந்த கூந்தலாக விட்டவளாக கண்ணாடி முன் நின்று பார்த்தவளுக்கு நந்தகுமரன் இந்த குர்த்தியை ஆசை ஆசையாக வாங்கி கொடுத்த நினைவுகள் பொங்கி வர ச நினைக்க கூடாதுன்னு நினைக்கும் போதுதான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த மனசு ஆத்திரத்துடன் கூறி கொண்டவளாய் தனது காப்பி நிற சருமத்தை ஏற்றவாறு மேக்க போட்டு வீங்கியிருந்த கண்களில் சோர்வு தெரியாதவாறு சரி செய்தாள் அங்கேயே காலை உணவை உண்டவளாய் தோல் பையை மாட்டிக்கொண்டு வெளியே வந்து விறுவிறுவென நடந்தவளின் பாதங்கள் அப்படியே தடை அணியை பிரேக் பிடித்தது போல் நின்றன விடுதையிலிருந்து சற்று தொலைவில் தனது ஈருருளியில் சாய்ந்தவாறு கைகளை கட்டியபடி இவளை பார்த்தவாறு நின்றிருந்தான் நந்தகுமரன் எப்பொழுதும் சிரித்த முகமாய் பக்கத்து வீட்டு பையன் போன்ற தோற்றத்துடன் அனைவரிடமும் இயல்பாய் பேசி பழகும் குணத்தினான நந்தகுமரனின் இன்றைய தோற்றத்தை தான் இமைக்காது பார்த்திருந்தாள் விசால சிரிப்பற்ற முகத்தில் சோகம் அப்பி கிடக்க நேற்று போன்றே அதை உறங்காது சோர்ந்து போன முகமும் கருவளையமும் சூழ்ந்த கண்களுமாய் நின்றவனை கண்டு உள்ளம் வழித்தாலும் இப்ப எதுக்கு இவன் இங்க வந்து நிக்கிறான் செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு என்னமோ என் மேல அக்கறை இருக்க மாதிரியே சீன் போடுறது எரிச்சலாய் மொழிந்தவள் அவனை கண்டம் காணாதது போல் விறுவிறுவென அவனை கடந்து நடந்தாள் அவளின் முன்னே கையை நீட்டி நடையை தடுத்தவனாய் தனது கையில் இருந்த பூங்கத்தை அவளிடம் கொடுத்தான் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்தமான இள மஞ்சள் நிற ரோஜா பூங்கத்து அது ஓ எனக்கு என்ன பிடிக்கும்ல இவனுக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கா நக்களாய் இதழை சுழித்தவளாய் அதனை வாங்காது கடந்து செல்ல அவளின் கைப்பற்றி நிறுத்தினான் என்ன செய்ய நந்தா ரோட்ல போறவங்க வரவங்கலாம் நம்மள தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க டோன்ட் கிரியேட் சச் யோ சீன் பற்களை கடித்தவாறு உரைத்தவள் அவனின் கையை உதறியவாறு நடந்தாள் அவளின் கோபமான பேச்சிலும் முகத்திருப்பலிலும் சோர்ந்து போனவனாய் அவளின் பின்னகே நடந்து சென்றான் தனக்கு பின்னால் வருபவனை திரும்பி திரும்பி பார்த்தவளாய் அவர்களின் அலுவலகம் இருக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாதையை கடக்க முயன்றவளை உரசியவாறு விருட்டென்று சென்ற லாரியின் சத்தத்தில் சர்வமும் நடுங்க உடல் உதற அப்படியே நின்று விட்டாள் விசாலாட்சி ஏ விஷு என்றவனாய் அதீத பதட்டத்துடன் அவள் அருகில் ஓடி வந்தவன் அறிவிற்கடி உனக்கு ஒரு நிமிஷத்துல உயிரே போயிடுச்சு என்று அதீத கோபத்துடன் கத்த விழிக்கென அவளின் விழிகளை நிறைந்தது கண்ணீர் ஏற்கனவே நடுங்கி கொண்டிருப்பவளை அவனின் பேச்சும் காயப்படுத்துகிறது என்று புரிந்தவனாய் ஆழ்ந்த மூச்சை இழுத்து விட்டு தன்னை கட்டுப்படுத்தியவன் அவளின் விரல்களை பற்றியவனாய் நடந்தான் அவளின் உள்ளங்கை பயத்தில் செல்லிட்டிருந்தது அவனை உதர தன்மையை ால் ஆனால் இருந்த பயத்தில் ஏதும் செய்ய தோன்றாதவளாய் அவனது இழுப்பிற்கு உடன் சென்றாள் சாலையை கடந்து மறுபுறம் உள்ள அவளது அலுவலகம் வரை கோர்த்த விரல்களை விலகாது அழைத்து சென்றவன் வாசலில் விட்டவனாய் பார்த்து பத்திரமாயிருடா விஷுமா உனக்கு ஏதாவது ஆச்சுனா என்னால தாங்கிக்க முடியாது என் மனசு எவ்வளோ படப்படனு துடிக்குது பாரு என்றவனாய் அவளின் கையை தனது நெஞ்சில் எடுத்து வைத்தான் விரிட்டன கையை இழுத்தவளாய் அவனை நிமித்தம் பார்க்காமல் அவள் கடந்து செல்ல முற்பட அவளின் கைப்பிடித்து நிறுத்தியவனாய் தனது கையிலிருந்த பூங்கொத்தை அவளின் கையினில் திணை சட்டன கோபத்துடன் அதனை தூக்கி எறிந்தவளாய் பொகை கொடுத்ததோ இம்ப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு நான் ஒன்னு டீனேஜ் பொண்ணு இல்ல நந்தா என்றாள் கோபம் தலைக்கேற காலில திருத்துருவா அழிஞ்சு உனக்கு பிடிச்ச கலர்ல வேணும்னு தேடி தேடி வாங்கிட்டு வந்தா அலட்சியப்படுத்துறல நீ பற்களை கடித்தவாறு உரைத்தவன் சுற்றி இருப்பவர்கள் தங்களை பார்த்தவாறு கடந்து செல்வதை கண்டு மூச்சை இழுத்து விட்டவனாய் நீ என்னை காதலிக்க தொடங்கின போது உனக்கு டீனேஜ் இல்ல விஷு 
உரைத்தவனாய் விரிவிரிவென அங்கிருந்து சென்றிருந்தான் செல்லும் அவனையை கண்களை நிறைத்த கண்ணீருடன் பார்த்திருந்தவள் தரையில் கிடந்த பூங்கொத்தை ஏக்கத்துடன் பார்த்தவளாய் அலுவலகத்திற்குள் சென்றாள் தனது ஈருருளியை இயக்கியவாறு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தவனுக்கு அவளின் செயலை எண்ணி நெஞ்சம் வலித்தது இந்த பூங்கத்தின் மூலம் தானே அவர்களின் நட்பையும் காதலையும் வளர்த்திருந்தனர் அத்தகைய பூங்கத்தையை வெறுத்து விட்டாளா அவள் அல்லது என்னை வெறுத்து விட்டாளா என்று எண்ணியவனின் எண்ணங்கள் அந்நாட்களுக்கு பயணமாகின அன்று இருவரது வீட்டிலும் இவர்களின் ஜாதகம் பொருந்தவில்லை என கூறி மறுத்திருக்க நிறைவேறாத ஆசையை நினைத்து இருவரின் நெஞ்சமும் வருத்தமுற்றன மறுநாளும் அவளின் மேஜையில் பூங்குத்து இருப்பதை கண்டவளுக்கு கோபம் தலைக்கேற பூங்குத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவனது இருக்கைக்கு சென்றவள் அத இல்ல நாகிடுச்சே இனி இந்த பூங்குத்து வைக்கிற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் நந்தகுமரன் என்றாள் புரிய பார்வையுடன் அவளை நோக்கியவனாய் இன்னைக்கு நான் வைக்கலங்க இந்த பூங்கொத்த என்றான் பொய் சொல்லாதீங்க உங்களை தவிர எனக்கு யாரும் பூங்கொத்தெல்லாம் தந்ததில்ல என்றவளை புன்னகையுடன் பார்த்தவன் அப்போ உங்களை ப்ரப்போஸ் செய்த முதல் ஆளு நான் தானா என கேட்டான் அச்சமயம் நந்தகுமரனின் குழவை சேர்ந்த பெண் அங்கே வந்தவளாய் இருவரிடமும் ஹாய் என்றவள் இந்த ரோஜாவை யார வச்சதுன்னு கேட்டுட்டுருக்கீங்களா விஷா நான் தான் வச்சேன் இன்னைக்கு கிளைண்ட் நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வராங்கள அவங்களுக்கு புக்கே செய்ய வாங்க பூவுல மிச்சம் இருந்தது இங்க இருக்கும் பொண்ணுங்க டேபிள்ல வச்சுட்டோம் என்றாள் ஓ ஓகே என்றவளின் கண்கள் மன்னிப்புடன் அவனை பார்க்க நான் தினமும் பூங்கத்து கொடுத்தா உங்களுக்கு சந்தோஷம்னா சொல்லுங்க விசாலாட்சி அடி ஏன் மன மகிழ்ப்புடன் செய்வேன் அவன் கொடுத்ததாக அவள் நினைத்து கொண்டதனால் கேலியாக இவ்வாறு அவன் கேட்டிருக்க அவனை கோபத்துடன் முறைத்தவளாய் விசாலாட்சி அவ்விடத்தை விட்டு நகர ஹே என்ன நடக்குதுங்க என்று இருவரையும் சுவாரஸ்யமாக பார்த்தவாறு கேட்டிருந்தாள் அப்பெண் எதுவும் கூறாது முறு வழித்தவனாய் தனது வேலையை தொடர்ந்தான் நந்தகுமரன் மாலை அவளின் இருக்கைக்கு சென்றவன் டீ சாப்பிட போலாமா என கேட்டான் அவள் எதுவும் பேசாமல் தனது வேலையை பார்த்தவர் இருக்க விஷு பிளீஸ் ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ கெஞ்சும் பார்வையுடன் கேட்டான் சரி என தலையை சேர்த்தவளாய் அவனுடன் உணவு கூடத்திற்கு சென்றாள் சொல்லுங்க விஷு உங்களை ப்ரப்போஸ் செஞ்ச முதல் ஆளு நான் தானா என கேட்டான் ஏன் இப்ப அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய போறீங்க என கேட்டாள் ஏன்னா நான் ப்ரப்போஸ் செஞ்ச முதல் பொண்ணு நீங்க தான் என்றவனை நம்பாத பார்வை அவள் பார்த்து வைக்க நிஜமா விஷு என்றான் அதென்ன விஷு எல்லார் மாதிரியும் விஷா இல்லைனா விசாலாட்சின்னு கூப்பிடுங்க என்றாள் அவளின் பெற்றோர் முதல் அலுவலகத்தில் உடன் பணிபுரிவோர் வரை அனைவரும் அவளை விஷ அல்லது விசாலாட்சி என்றே விழித்திருந்தனர் ஆமா இப்ப இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க அப்ப நான் சொன்னதை நம்பளே அணிங்க என கேட்டான் இப்ப நான் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க என கேட்டாள் ஒன்னும் செய்ய வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று அவன் கை நீட்டு இல்லைங்க இப்படி கல்யாணம் எல்லாம் பேசி வேண்டாம்னு சொன்ன பிறகு ஃப்ரெண்டா பழகிறது செட் ஆகாது தேங்க்ஸ் ஃபார் த டீ பட்டன உரைத்தவளாய் எழுந்து சென்றாள் கல்யாண ராசி தான் இல்லை தோழி ராசியாவது இருக்கும்னு பார்த்தா நீ கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதாண்டா நான் தான் என்று வாய்க்குள்ளேயே புலம்பியவனாய் தனது வேலையை பார்க்க சென்றான் அதன் பிறகு ஒரு மாதத்திற்கு மேல் அவள் பக்கமே செல்லாமல் இருந்தவனை சூழ்நிலை அவளுடன் பேசுமாறு வைத்திருந்தது வார இறுதி நாளில் முக்கிய அலுவல் வேலை இருந்ததால் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தவன் ஹெச்ஆராக அன்றைய அலுவலக நேர்காணலுக்கான ஆயத்த பணியில் ஈடுபட்டிருந்த விசாராட்சியை கண்டான் மாலை வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் தனது இருசக்கர வாகனத்தை இயக்க அவள் போராடி கொண்டிருந்த போது தனது வாகனத்தை எடுக்க வந்தவன் அவளிடம் சென்று பேசினான் தனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றாலும் இடைப்பட்ட நாட்களில் தன்னிடம் பேசி தொந்தரவு செய்யாது அவன் ஒதுங்கி இருந்தது அவன் மீது நன்மதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்க அன்று அவனுடன் இயல்பாய் பேசியிருந்தாள் விசாலாட்சி அவளது வண்டியினை பழுது பார்க்கும் கடைக்கு எடுத்து செல்ல உதவி செய்து அவளை அவளது வீட்டினில் இறக்கிவிட்டான் அஞ்சிலிருந்து இருவரும் நல தோழமைகளாய் பேசி பழக தொடங்கியிருந்தனர் அத்தியாயம் மூன்று காலையில மாதிரி இப்பவும் நம்மள பார்க்க வந்திருப்பானா அன்று மாலை அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியே வந்தவளாய் விசாலாட்சி சிந்திக்க அத அவன் கொடுத்த பொக்கேவ தூக்கி எரிஞ்சுட்டியே அப்புறம் எப்படி வருவான் என்று எடுத்து கொடுத்தது மனசாட்சி வாசலில் நின்று சுற்று மூற்றம் பார்த்தவளுக்கு அவன் அங்கு இல்லாதது ஏமாற்றத்தை கொடுக்க அத வேண்டாம்னு ஒதுங்கி இருக்கிறவ அவன் வரணும்னு ஏன் எதிர்பார்க்கிற என்று மனசாட்சி கேட்ட கேள்வியில் தன்னையே திட்டிக்கொண்டவளாய் அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையை 
கோட்டையை கடக்க நிற்கும் போது அவளருகில் கைகளை பற்றியவனாய் வந்து நின்றான் நந்தகுமரன் அவனை கண்டதும் கண்கள் மின்னினாலும் சட்டன அவனின் கைகளை உதறியவளாய் ஓவரா அக்கறை இருக்க மாதிரி நடிக்காதீங்க என்னெல்லாம் செஞ்சா இவை இம்ப்ரெஸ் ஆவான்னு பிளான் செஞ்சு செய்யறது எதுவும் காதலாகாது நந்தா கோபமாய் ஆரம்பித்து குரல் தழுதழுக்க முடித்திருந்தாள் என் அக்கறை எல்லாம் உன்னை இம்ப்ரெஸ் செய்ய நான் செய்யற வித்த மாதிரி தெரியுதா உனக்கு இப்படி நான் வந்து நிக்கலனா என் மேல அக்கறையே இல்லைல உங்களுக்குன்னு சண்டை போடுவேன் இதுவே இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு உனக்காக வந்து நின்னா உன்னை இம்ப்ரெஸ் செய்ய செய்யறேன்னு கேட்கிற என்ன தாண்டி செய்யட்டும் நானு கோபத்துடன் சற்று உரத்த குரலிலேயே கத்தியிருந்தான் நந்தகுமரன் அந்நேரம் அவளுடன் பணிபுரியும் புதிய அலுவலக தோழன் தீபக் அங்கு இவர்களை பார்த்துவிட்டு எதுவும் பிரச்சனை ஆவிஷா காலையில கூட இவன் உங்ககிட்ட எதுவோ பிரச்சனை செஞ்சுட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு என கேட்டிருந்தான் அமைதியாக அவன் இருக்க வாட்ச் ஓவர் ப்ராப்ளம் மேன் என ஆத்திரத்துடன் கேட்டிருந்தான் நந்தகுமரன் இப்படி பொறுக்கி மாதிரி பொம்பளை பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கியே நீதாண்ட ப்ராப்ளம் என்றான் தீபக் தீபக்கை முறைத்த நந்தகுமரன் கண்டவனும் என பேசுறான் நீ அமைதியா நிக்கிறியே எனும் விதத்தில் விசாலாட்சியை தீ பார்வை பார்த்தான் அப்பொழுதும் கூட ஒட்ட வைத்திருந்த இதழை பிரிக்காது இருவரையும் பார்த்திருந்தாள் அவள் கோபத்துடன் அவளை பார்த்தவனாய் விருட்டன அங்கிருந்து செஞ்சு விட்டான் நந்தகுமரன் அவன் சென்றது நெஞ்சில் சுருக்கென குத்த நந்தா என்று தன்னையும் மீறி சத்தமாய் அவள் அழைக்க திரும்பியும் பாராது செஞ்சிருந்தான் அவன் தீபக்கிடம் திரும்பியவளாய் வார்த்தையை விடாதீங்க தீபக் எல்லா பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்திர பொறுக்கி இல்ல அவரு அவரு காதலிச்ச ஒரே பொண்ணு நான் தான் என்றவள் கண்களை நிறைந்த கண்ணீருடன் இருக்க அதிர்ந்த தீபக் சோ சாரி விஷா யார் ஒன்னு நினைச்சு என்ன கூறுவதன தெரியாது மன்னிப்பு வேண்டி நின்றான் இட்ஸ் ஓகே என்றவளாய் அந்த சாலையை கடந்து சென்று விடுதைக்குள் சென்றவளை தூரத்தில் இருந்து பார்த்தவனாய் அங்கிருந்து சென்றான் நந்தகுமரன் அப்படியா அவளுக்கு நான் வேண்டாதவனாகி போனேன் எவனோ என்ன பொறுக்கின்னு சொல்றான் எப்படி இவ்வளால அமைதியா இருக்க முடிஞ்சது அந்த அளவிற்கு என்ன வெறுத்துட்டா இவ ஈருருளியை இயக்கியவனின் மனம் அரைச்சி கொண்டிருந்தது நெஞ்சம் பேரலியாய் பொங்கிக் கொண்டிருக்க மனதை ஆட்சிப்படுத்தும் வழி தெரியாது கை போகும் போக்கில் வண்டியை ஓட்டி கொண்டிருந்தவனின் நினைவுகள் பின்னோக்கி நகர்ந்தன நந்தகுமரன் அவளின் வண்டியை சரி செய்து கொடுத்து அவளின் வீட்டினில் விட்ட நாளிற்கு பிறகு கூட அவனை நட்பாய் ஏற்கவில்லை அவள் டீ சாப்பிட போலாமா விஷு என்று கேட்டவாறு வந்து நின்றவனை வேண்டாம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் ஒதுக்கிய வைத்திருந்தாள் விசாலாட்சி வீட்டில் வேண்டாம் என்று சொன்ன ஒருவனுடன் தொடர்ந்து நட்பாய் பேசி பழகி அப்பழக்கம் பிறகு பிடித்ததில் வந்து நின்றாள் பெற்றோரை எதிர்த்து நின்று சம்மதிக்க வைத்து மனம் செய்து கொள்ளும் மனத்திடம் எல்லாம் தன்னிடம் அறவே இல்லை என்ற எண்ணத்தினாலேயே அவனை ஒதுக்கி வைத்தாள் விசாலாட்சி ஆனால் அவளே அவனை தேநீருக்கு அழைக்கும் நாளும் வந்தது அன்று அவர்களின் அலுவலக உணவு கூடத்தில் தனது சக பணியாளினி பெண் அமிர்தாவுடன் அமர்ந்திருந்தான் நந்தகுமரன் அமிர்தா அப்பணியில் சேர்ந்து ஒரு வாரமாக இருந்தது அனைவருடனும் சட்டன பழகும் இயல்பிலான நந்தகுமரன் அவளும் டீம் லீடராக போனதால் இருவருக்கும் இடையே இயல்பான நட்பு உருவாகி இருந்தது தேநீர் அருந்துவிட்டு இருவருமாக தங்களது பணியிடத்திற்கு செல்லும் வழியில் நந்தகுமரன் நண்பன் ஒருவனை கண்டுவிட்டு அவனுடன் பேசியவாறு நெஞ்சுவிட முன்னே சென்றாள் அமிர்தா அவளை பார்த்தவாறு நண்பனிடம் பேசி கொண்டிருந்த நந்தகுமரன் சரிடா நான் அப்புறம் பேசுறேன் என்றவனாய் விரு விரிவென அமிர்தாவிடம் வந்தவன் அமிர் உங்க ட்ரெஸ் பின்னாடி கரையாகி இருக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளட் ஸ்டெயின் அது ரத்தக்காரன் நினைக்கிறேன் என்ற தாழ்வான குரலில் அவளிடம் கூறினான் ஐயோ என்றவளை சங்கடத்துடன் அவனை அவள் பார்க்க இட்ஸ் ஓகே நீங்க வாஷ்ரூம் போயிட்டு வாங்க என்று அவளை இயல்பாக்க அவன் கூற ஓரமாய் ஒதுங்கி நின்றவளாய் இல்லனந்தா அவனிடம் எப்படி கூறுவது என்று தெரியாது அசௌகரியமான பாவத்துடன் திருத்திருவனம் முளைத்தவளாய் நின்றிருந்தாள் அமிர்தா என்னம்மா எதுவும் ஹெல்ப் வேணுமா என்னனாலும் சொல்லுங்க நான் வேணா லேடிஸ் யாரே அவதை கூட்டிட்டு வரவா என்று அவன் அமிர்தாவிடம் கூறியது நேரம் அவனை கடந்து சென்ற விசாலாட்சியின் காதினில் விழ இனி ஹெல்ப் என்றவாறு அவர்களின் அருகினில் வந்தாள் விசாலாட்சி விசாலாட்சியை கண்டதும் பெருமூச்சு விட்டவளாய் ஆமா விஷா திடீர்னு பீரியஸ் ஆகிடுச்சு நான் நாப்கின் எதுவும் எடுத்துட்டு வரல அதான் இங்க எப்படி யார கேட்கறதுன்னு என்று அமிர்தா நிறுத்த ஓ இதுதான் பிரச்சனையா என்று எண்ணியவளாய் விசாலாட்சி வாயை திறக்க முன் நான் வேணா வெளியில போய் வாங்கிட்டு வரேமா என்றான் 
இல்ல நந்தா இங்க என் ஆபீஸ்ல ஒரு ரெஸ்ட் ரூம்ல நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின் இருக்கு என்ற விசாலாட்சி அமிர்தாவிடம் திரும்பியவளாய் பில்டிங் டு கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல இருக்க லேடிஸ் ரெஸ்ட் ரூம்ல இருக்க அமிர்தா அங்க எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு ரூபாய் இல்லைன்னா பத்து ரூபாய் காயின் போட்டீங்கன்னா வரும் என்றதும் தனது பையில இருந்து ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் சில்லறைகளை அமிர்தாவின் கைகளில் கொடுத்தான் நந்தகுமரன் இத்தனை நேரமாக அவன் கடைக்கு சென்று வாங்கி வருகிறேன் என சொன்னதை கூட அவள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் தான் கூறிய மறுநொடி அமிர்தாவிடம் சில்லறை இருக்குமோ இருக்காதோவென நினைத்து சில்லறையை எடுத்து கொடுத்த அவனின் அக்கறையில் அவனை வியந்து பார்த்தால் விசாலாட்சி தேவையான நேரத்தில் காட்டப்படும் அக்கறைக்கு தானே மதிப்பு அதிகம் நிச்சயமாக அந்த ஒரு செயலில் அவளை கவர்ந்திருந்தான் அவன் அமிர்தா சில்லறைகளை வாங்கி கொண்டு அந்த கட்டிடத்தை நோக்கி செல்லவும் இவன் புறம் திரும்பிய விசாலாட்சி டீ சாப்பிட போலாமா என கேட்டாள் என்னடா அதிசயமா இருக்கு என்று வாய்விட்டு கூறியவன் நான் உன்ன மாதிரி வேண்டாம்லா பிக பண்ண மாட்டேமா பாக்கியம் பெற்றேன்னு உடனே அக்செப்ட் செஞ்சிடுவேன் என்று கூறியவனை சிரிப்புடன் நோக்கியவளாய் உணவு கூடத்தை நோக்கி செல்ல அவளுடன் இணைந்து மீண்டுமாக உணவு கூடத்தை நோக்கி சென்றான் நந்தகுமரன் அடுத்த வந்த நாட்களில் அன்றாடம் காலையும் மாலையும் அவனுடன் தேநீர் அருந்துவதை வழக்கமாக்கி இருந்தாள் விசாலாட்சி அப்பொழுதும் பணியிடத்தினை பற்றியும் பொதுவான விஷயங்களை பற்றியும் தான் பேசிக் கொண்டார்கள் இருவரும் இரு மாதங்கள் கடந்திருந்த நிலையில் ஒரு நாள் மாலை தனது அலுவலக பேருந்தில் ஏரியா வந்தவளின் அருகில் வந்து அமர்ந்த நந்தகுமரனை ஆச்சரியமாய் பார்த்தாள் விசாலாட்சி ஏன் நந்தா என்ன இந்த பஸ்ல உங்க வீடு இந்த பக்கம் கிடையாது என கேட்டாள் இல்ல அந்த ஏரியால ஒரு வேலை இருக்கு அதான் என்றவன் வாரம் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை மாலை பேருந்தில் அவளுடன் பயணிப்பதை வாடிக்கையாக்கியிருந்தான் அவள் நிறைய பேசினான் அவனுக்கு பிடித்தமான இசையை அவளையும் கேட்க வைத்து ரசிக்க செய்தான் அவனது இருப்பிடம் அவளது இருப்பிடத்திலிருந்து முற்றிலும் எதிர் திசையில் பல மைல்கள் தொலைவில் இருப்பதை அறிந்தவளுக்கு தனக்காக அவன் வார வாரம் இவ்வாறு மெனக்கிட்டு பயணிப்பது ஒரு மாதிரி நெகிழ்வை உண்டாக்கியது தன்னை காதலிக்க வேண்டும் என அவளை வற்புறுத்தவில்லை காதல் என்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கவே இல்லை ஆனால் நட்பு நிலையிலேயே அவளுக்கான அவனின் செயல்பாடுகளால் சிறிது சிறிதாக அவளை ஈர்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் இதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பை அமைந்த ஒரு நிகழ்வில் முற்றிலுமாய் அவனிடம் தன் மனதை பறி கொடுத்திருந்தாள் விசாலாட்சி அத்தியாயம் நான்கு அன்று கலந்தாய்வு அறையில் விசாலாட்சியின் முன்பு அமர்ந்திருந்தான் நந்தகுமரன் எதுக்காக இந்த திடீர் அரேஞ்ச்மெண்ட் மீட்டிங் விசாலாட்சி கேள்வியான பார்வையுடன் அவளை பார்த்திருந்தான் நந்தகுமரன் உங்கள் டீம்லிருந்து ஒருத்தரை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு நந்தகுமரன் தீவிர பாவனையில் உரைத்தவளின் முகத்தில் குழப்பத்தின் சாயல் இருவருமே தோழமைகளாய் அல்லது அலுவலகத்தின் பணியாளர்களாய் பேசியிருந்தனர் உங்கள் டீமில் வேலை செய்கிற ராஜேஷ் பற்றி ஒரு பொண்ணு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நந்தகுமரன் உங்க மேனேஜர் கிட்ட தான் இதை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் செய்யணும் ஆனால் அவர் லாங் லீவ் இருக்கனால உங்க கிட்ட பேச வேண்டிய சூழ்நிலை என்றவள் முடிக்கும் முன் ராஜேஷ் ரொம்ப நல்லவனாச்சே மரியாதையான பையன் யாரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அதிர்ச்சியுடன் கேட்டான் யாரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நந்தா ரூல்ஸ் படி நான் சொல்லக்கூடாது அந்த பொண்ணு கிட்ட டபுள் மீனிங்ல பேசினதா இன்டீசென்டா பிஹேவ் செஞ்சதா கம்ப்ளைண்ட் அவள் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே இடையிட்டவனாய் இல்ல விசாலாட்சி ராஜேஷ் இப்படி எல்லாம் செய்யறப்ப பையன் இல்ல யாரோ வேணுனே கம்ப்ளைண்ட் செஞ்சிருக்காங்க என்று திடமாக உரைத்தான் இல்ல நந்தா இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் விசாரணையே இல்லாம பையன் மேலதான் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு ரூல்ஸ் சோ நான் உங்ககிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்க கூப்பிடல இப்ப ராஜேஷ நான் ரிசைன் செய்ய சொல்ல போறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் செய்யணும் இதனால உங்க ப்ராஜெக்ட்ல வேலை எதுவும் டிலே ஆகுமான்னு தெரிஞ்சுக்கவும் தான் கூப்பிட்டேன் என்று அவளை சற்று கோபத்துடனேயே பார்த்த நந்தகுமரன் இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம் விசாலாட்சி விசாரிக்காமலே ஒருத்தனுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது எந்த விதத்தில் நியாயம் நான் இதுக்கு அனுமதிக்கவே மாட்டேன் கோ பாவேசமாய் கூறினான் இங்க உங்களோட அனுமதியை யாரும் கேட்கவே இல்லையே ஹெச்ஆர் ஆய் அவள் பேச கடுப்பானவனாய் உங்க ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட நான் பேசுறேன் கண்டிப்பா என் டீம்ல இருக்க ஒருத்தருக்கு இப்படி ஒரு அநியாயம் நடக்க நான் விட மாட்டேன் அவனின் பேச்சில் கோபம் கொண்டவளாய் ஏன் நந்தா அந்த பொண்ணு பக்கம் நியாயம் இருக்கும்னு ஏன் உங்களுக்கு தோணவே இல்லை நீங்க இந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு சேர்ந்து ஆறு மாசம் தான் ஆகுது ராஜேஷும் கம்ப்ளைண்ட் செஞ்ச பொண்ணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு வருஷம் மேல வேலை செய்யறாங்க அவங்கள பத்தி தெரியாமலே பையனுக்கு ஆதரவா தானே நீங்க பேசுறீங்க நீங்களும் 
மற்ற ஆண்கள் மாதிரி தானே யோசிக்கிறீங்க பொண்ணுங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அவங்க மேலேயே அந்த பள்ளியை திருப்பி விட சராசரி ஆண்களை மாதிரி தானே நீங்களும் பேசுறீங்க அமைதியாக பேசினாலும் நச்சன அவனின் நெஞ்சை கிழிப்பது போல் பேசினாள் அவளை ஆத்திரத்துடன் முறைத்தவனாய் இருக்கிற கோபத்துல ஏதாவது பேசி உனக்கு ஆயப்படுத்திடுவேனோன்னு பயந்துதான் இங்கிருந்து போறேன் விஷு என்றவனாய் அங்கிருந்து சென்றிருந்தான் நந்தகுமரன் அடுத்து அவன் எடுத்த துரித நடவடிக்கையில் அவளின் மேனேஜரை அவளுக்கு அழைத்து ராஜேஷின் பணி நீக்கத்தை தள்ளி வைக்குமாறு கூறியிருந்தார் எவரும் கூறாமலேயே எந்த பெண் ராஜேஷ் மீது புகார் அளித்திருக்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்டான் நந்தகுமரன் முன்பொரு முறை அந்த பெண் சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்று ராஜேஷ் மேனேஜரிடம் புகார் அளித்திருக்க அதன் பலனாய் அப்பெண்ணின் அப்ரைசல் ரேட்டிங் குறைக்கப்பட்டு சம்பள உயர்வு தடை செய்யப்பட்டதினால் உண்டான கோபத்தில் ராஜேஷ் மீது இவ்வாறு வீண் பழி சுமத்தி இருக்கிறாள் அப்பெண் என கண்டறிந்து கொண்ட நந்தகுமரன் அதன் பிறகு மிக திடமாக அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டான் அடுத்த மூன்று வாரத்தில் ராஜேஷுக்கு தேவையான ஆதாரங்களை சேகரித்து புகார் அளித்த பெண்ணின் மீது நடவடிக்கையும் எடுக்க வைத்திருந்த அவனின் செயல்பாடுகளில் அசந்துதான் போனால் விசாலாட்சி அப்பெண்ணே தனது வாய் சொல்லாய் தன் வேண்டுமென்றே ராஜேஷ் மீது புகார் அளித்ததை தனது அலுவலக தோழியிடம் கைபேசியில் கூறியதை ரெக்கார்ட் செய்து அதனை ஆதாரமாக அளித்திருந்தான் நந்தகுமரன் அந்த பெண்ணின் புகாரை நம்பி தவறு செய்யாதவனை வேலையை விட்டு நீக்கியிருந்தாள் அவனின் பாவத்திற்கு தான் ஆளாகி இருப்போமே என்று நடுங்கி போனால் விசாலாக்ஷி அந்த மூன்று வாரங்களும் அலுவலக பணியாளராய் இந்த பிரச்சனை குறித்து அவளிடம் பேசினானே என்று மேலதிகமாக ஒரு வார்த்தை கூட பேசாது முற்றிலுமாக அவளை தவிர்த்து கோப முகத்துடனே சுற்றி வந்தான் நந்தகுமரன் இவளுக்கு அவனின் இந்த பாராமுகம் மனதை வலிக்க செய்தாலும் நான் என்ன தப்பு செஞ்ச பொண்ணு சைட்ல இருந்து யோசிச்சு பாருங்கன்னு தானே சொன்ன வேணும்னா அவரே வந்து பேசட்டும் என்று முறுக்கி கொண்டு தெரிந்தவள் அவன் அளித்த ஆதாரங்களை எல்லாம் பார்த்து வாயடைத்து போனாள் இந்த புகார் மின்னஞ்சல் வந்த மூன்றாவது வாரத்தில் தவறான புகார் அளித்த பெண்ணின் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அவளை வேலையை விட்டு நீக்க வைத்திருந்தான் நந்தகுமரன் நந்தகுமரன் விசாலாட்சியிடம் முதன் முதலில் கல்யாணம் செய்ய கேட்டு முன்மொழிந்த போது அவனை பெண்களை கவரும் வகையில் பேசும் விளையாட்டு பையன் என்று நினைத்தால் விசாலாட்சி அதிலும் சட்டன அனைவரிடமும் நெடுநாள் பழகியவர் போல் பழகும் அவனின் இயல்பான குணம் அவனை அப்படித்தான் அவளை நினைக்க செய்திருந்தது ஆனால் இந்த ஆறு மாத நட்பில் அவனை பற்றி அவள் அறிந்திருந்த வகையில் அவளுக்கு அவன் மீதான விளையாட்டு பையன் என்னும் எண்ணத்தை ஓரளவிற்கு மாற்றியிருந்த போதும் அனைத்து நற்குணங்கள் இருந்த போதும் தன்னை கவருவதற்காக செய்யும் செயல்களென அவளுக்கான அவனின் மெடக்கடல்களை அவள் எண்ணி வைத்திருந்ததே இந்நட்பை காதல் என்ற வரையறைக்குள் இத்தனை நாட்களாய் தள்ளாது இருந்தது அவ்வகையில் தன் எண்ணி வைத்திருந்தவன் பெண்களுக்காய் அல்லாது நியாயத்திற்காய் போராடி அதிலும் தனது குழுவினர் தனது பொறுப்பு என்னும் மனப்பான்மையோடு மெனக்கெட்டு போராடி உண்மையை அடையாளம் காண்பித்ததில் தன்னையும் உண்மையான முடிவை எடுக்க வைத்ததில் அவன் மீதான நன்மதிப்பும் மரியாதையும் கூடியது அவளுக்கு முற்றிலுமாய் அவனை பொறுப்பான ஆண்மகனாய் அவளுக்கு நிலைநாட்டிய இந்நிகழ்வில் அவன்பால் வெகுவாய் கவரப்பட்டால் விசாலாட்சி ஆனால் இச்சமயம் தான் அவனை விட்டு விலக ஆரம்பித்தான் நந்தகுமரன் அவனின் இந்த விலகலும் பாராமுகமும் அவளை மனதால் மேலும் அவனை நெருங்க செய்திருந்தது நந்தகுமரன் அவளுடன் பேசி ஒரு மாதமான நிலையில் ஒரு நாள் இரவில் சாரி என்று அவனுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பினாள் விசாலாட்சி அவன் அக்குறுஞ்செய்தியை பார்த்ததற்கான நீல நிற குறியீடு வந்ததும் அவன் பதில் ஏதும் அனுப்பாதிருக்க பெருமூச்சை விட்டவளாய் சாரி நந்தா என்கிட்ட பேச மாட்டீங்களா என கேட்டு மீண்டுமாய் அனுப்பியிருந்தாள் அதையும் அவன் பார்த்துவிட்டு பதில் அனுப்பாது இருக்க இவளுக்கு கண்களில் நீர் கோர்த்து கொண்டது ஏனோ அவனது இந்த விலகலை தாழவே முடியவில்லை அவனுக்கு அழைத்துதான் பேசேன் என்று உள்ளம் உந்தி தள்ளியது இரவு பத்து மணி என நேரத்தை காண்பித்த கைபேசியை பார்த்தவாறு படுத்திருந்தவள் எழுந்து வந்து முகப்பறையை எட்டி பார்த்தாள் தாயும் தந்தையும் முகப்பறையில் ஏதோ பேசியவாறு அமர்ந்திருப்பதை எட்டி பார்த்தவள் ஐயோ அப்பா அம்மா நந்தா கிட்ட நான் பேசுறத கேட்டாங்க நானா செத்த நாளைக்கு நேர்லயே போய் பேசிக்கலாம் என்று மனதோடு பேசியவாறு படுத்தவள் தனது கைபேசி கேலரியில் இருவருமாக இணைந்து எடுத்த சுயமிகளை எல்லாம் பார்த்தவாறு உறங்கி போனாள் மறுநாள் காலையில் அலுவலகத்தை அடைந்த நந்தகுமரன் தனது இருக்கைக்கு சென்று பார்க்க அங்கே அவனுக்காக மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் என்கிற வாசகத்தை தாங்கி காத்திருந்தது ஒரு பூங்கத்து ஆச்சரிய அதிர்ச்சியுடன் அதனை பார்த்தவன் சுற்றுமுற்றம் திரும்பி பார்க்க தனது இருக்கையில் இருந்து அவனை பார்த்தவாறு அமர்ந்திருந்த விசாலாட்சியை கண்டவன் இதழ் 
வழிக்க முனைய அதனை உதட்டிற்குள் புதைத்தவனாய் பூங்கத்தை ஓரமாக எடுத்து வைத்துவிட்டு தனது இருக்கையில் அமர்ந்து வேலையை பார்க்க தொடங்கினான் இதனை பார்த்தவாறு அமர்ந்திருந்தவளின் மனமும் முகமும் சுருங்கி போக சுறுசுறுவென கோபம் பொங்க அவனை நோக்கி வந்தவள் கண்களில் தேங்கியிருந்த நீருடன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எதுக்கு என்ன இப்படி அவாய்ட் செய்யறீங்க என்ன கேட்டால் நான் யாருங்க விசாலாட்சி உங்களை அவாய்ட் செய்யறதுக்கு ஐ எம் நாட் ஈவன் யுவர் ஃப்ரெண்ட் நான் உங்களோட நண்பன் கூட இல்லையே அமைதியான குரலில் உரைதான் கண்களில் தேங்கியிருந்த தண்ணீர் கரையை உடைத்து கொண்டு வெளிவர விறுவிறுவென தனது இடத்திற்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டவளின் கண்கள் நில்லாது கண்ணீரை பொழிந்தது நீ எனக்கு யாரோ என்பது போன்ற அவனது இந்த பேச்சு அவளின் நெஞ்சை வெகுவாக காயம் முற செய்ய இனி அவங்க பக்கமே போகக்கூடாது என்று தனக்கு தானே சூளுரைத்து கொண்டவளாய் மூக்கை உறிஞ்சியவாறு அழுதவளாக வேலையை பார்த்திருந்தால் விசாலாட்சி தனது இருக்கையிலிருந்து அவளின் செய்கைகளை பார்த்தவாறு வேலையை செய்து கொண்டிருந்தவனின் மூளை வேலை நிறுத்தம் செய்ய தனது சிகையை அழுந்த கோதியவனாய் பெருமூச்சு விட்டவாறு எழுந்தவன் அவளை நோக்கி சென்றான் அவள் அருகில் சென்று நின்று விஷுமா என்று அவன் அழைத்த நொடி விழிக்கென நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் கண்கள் கண்ணீரை சேர்ந்த அவன் முன்பு அழுவது வேறு கடுப்பை கிளப்ப எதுவும் பேசாது எழுந்து வெளியே சென்றவள் ஓய் வரைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் அவளின் அழுகையும் அந்த பார்வையும் அவனை ஏதோ செய்ய அவளுக்காக ஓய்வரையின் வெளியே இருந்த வராண்டாவள் காத்திருந்தான் கண்களை துடைத்து முகத்தை கழுவிவிட்டு வெளியே வந்தவளின் கரத்தினை பற்றியவனாய் உணவு கூடத்தை நோக்கி அழைத்து சென்றான் அங்கே ஒரு நாற்காலியில் அவளை அமர வைத்து விட்டு சூடான இஞ்சி தேநீரை அவளின் முன்பு வைத்து குடிவிஷு என்றவனாய் அவளின் முன்பு அமர்ந்தான் எதுவும் பேசாது மூக்கை உறிஞ்சியவளாய் சற்று தேம்பலுடனேயே முழு தேநீரையும் குடித்து முடித்தாள் நம்ம கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாமா விஷு என்றவன் கேட்டதில் கண்கள் பெரிதாக விரிய அவனை பார்த்தால் விசாலாட்சி இதுக்கு மேல நான் உனக்கு ஃப்ரெண்டா மட்டும் இருக்க விரும்பல அப்படி நண்பனா மட்டுமாக என்னால உங்ககிட்ட நீ பழக முடியாது அப்படி உன்னையோ என்னையோ ஏமாத்திட்டு பழக வேண்டாம்னு தான் உன்னை விட்டு ஒதுங்கி இருந்த என்றான் இம்மைகளை கூட சிமிட்டாது என்ப அதிர்ச்சியுடன் அவனை பார்த்திருந்தவள் அப்ப என் மேல கோபம் இல்லையா என கேட்டாள் இருந்துச்சு ஆனா நான் ஒதுங்கி இருந்த இந்த நாள்ல தான் எந்த அளவுக்கு என் மனசுல நீ இருக்கன்னு எனக்கே புரிஞ்சது என்றான் ஓ அப்ப இப்ப என் மேல கோபம் இல்ல தானே என மீண்டுமாய் அதே கேள்வியை அவள் கேட்க இல்லை என அவன் தலையை சேர்த்த மறுநொடி சிரிப்புடன் கண்களை துடைத்தவாறு எழுந்தவள் சரி இப்ப நான் கோபமா இருக்கேன் என்ன நீங்க சமாதானம் செய்யுங்க என்று அவளாய் அங்கிருந்து சென்றிருந்தாள் செல்லும் அவளையே புன்னகையுடன் பார்த்திருந்தான் நந்தகுமரன் அன்றி நாள் முழுவதும் வேண்டுமென்றே அவனிடம் பேசாது தவிர்த்தவளாய் வீட்டுக்கு சென்றிருந்தாள் அன்றிரவு வீட்டில் அவளின் தந்தை பழைய திரையிசை பாடல்களை தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருக்க இவளும் அவருடன் அமர்ந்திருந்தாள் நந்தா என்னிலா என்று அடுத்த பாடல் தொடங்கவுமே நந்தா பேரில இப்படி ஒரு பாட்டா என்று எண்ணியவளாய் சிரிப்புடன் அப்பாடலை கேட்டிருந்தவளின் நினைவுகளோ அவளின் நந்தாவை சுற்றி கொண்டிருந்தன அப்பாடலின் நாயகன் நாயகி போன்ற பழங்கால உடையில் தங்களை நினைத்து பார்த்தவளுக்கு சிரிப்பு பொங்கி கொண்டு வர சரியாய் அச்சமயம் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியிருந்தான் நந்தகுமரன் நந்தா நீ என்னிலா நிலா நாயகன் மடியில் காண்ப சுகமே நானும் ஏனோவா முகத்தில் நாளத்துடன் பழிரஞ்ச புன்னகை மின்ன அவனின் குறுஞ்செய்தியை திறந்து பார்த்தவளுக்கோ அவன் அவளது வேலை சம்பந்தமாய் ஏதோ கேட்டிருப்பதை பார்த்து கடும் எரிச்சல் நான் தான் இங்கு கணா கண்டிருக்கேன் போல சார் ப்ரொப்போஸ் செஞ்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலையை பார்க்கிறாரு மனதோடு நொடித்து கொண்டவளாய் அவனுக்கு பதில் அனுப்பினாள் அலுவல் வேலை தவிர்த்து அதிகமாக ஒரு வார்த்தையும் மெசேஜ் செய்யாது இருந்தவனை கண்டு மேலும் கோபம் தான் வந்தது அவளுக்கு அந்த வாரம் முழுவதும் இவள் கோபம் என்ற முகமூடியை கொண்டு சுற்றி கொண்டிருக்க அவனோ இவளை சீண்டினானில்லை அவனை எண்ணி எண்ணி ஏங்கி தவிக்கும் மனதினை அடக்கும் வழி தெரியாது மானம் பார்க்காது சென்று பேசிவிடு என்ற மனசாட்சி உரைத்த போதும் நோ நான் கோபமா இருக்கேன்னு சொல்லியும் அவங்க கண்டுக்காம சுத்தும் போது நான் ஏன் போய் பேசணும் என்று வீரா பைத்திருந்தாள் இவள் அந்த வார வெள்ளிக்கிழமை அன்று அவளின் பேருந்தில் வந்து அமர்ந்தான் நந்தகுமரன் அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தவனை கண்கள் மின்ன திரும்பி பார்த்தவள் சட்டன ஜன்னலை நோக்கி முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் பேருந்து செல்ல ஆரம்பித்த பிறகும் இவன் பேசாது அமைதியாக இருக்க மனம் பொறுக்காமல் நான் கோபமா இருக்கேனா நீங்களா வந்து என்கிட்ட பேச மாட்டீங்களா ஏன் இப்படி என்னை தவிக்க விடுறீங்க என கேட்கும் போதே அவளின் குரல் கமர அவளின் தோலை சுற்றி கையை போட்டவனாய் விஷுமா என்றதும் அவன் தோளோடு சாய்ந்து கொண்டாள் மனசு ரொம்ப உங்களை தேடுது நந்தா சீக்கிரம் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாமா கண்ணீர் கண்களுடன் அவனை நிமிர்ந்து நோக்கியவளாய் அவள் கேட்க உங்க வீட்டில் 
ஓகேண்ணா இன்னைக்கே கூட கல்யாணம் செஞ்சுக்க எனக்கு சம்மதம்தான் அவளின் நெற்றியோடு முட்டியவனாய் அவன் கூற அம்மா அப்பாவை நினைச்சாதான் பயமா இருக்குன்னு அந்த கண்டிப்பா வீட்டில் ஒரு கலவரம் நடக்கும் என்றாள் இப்பவே எதுக்கு அதெல்லாம் நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க கொஞ்ச நாள் காதலிக்கலாமே என்றான் அப்புறம் காதலிச்சுட்டு கலட்டி விட்டுட மாட்டீங்களே என்றவள் கேட்டதும் இவன் அவளை முறைக்க என்ன பார்த்தா எப்படி தெரியுது உனக்கு தினமும் ஒரு பொண்ணை காதலிச்சு கலட்டி விட்ட பிளே பாய் மாதிரி தெரியுதா என கோபத்துடன் கேட்டான் பின்ன இல்லையா உதட்டுக்குள் சிரிப்பை அடைக்கவாறு அவள் கேட்கவும் அவளை தலையில் குட்டியவாறு வாய் விட்டு சிரித்தவனாய் அப்படி இருந்தாதான் ஏமா சிங்கிளா சுத்திட்டு இருக்க போறேன் என்றான் நந்தா நிஜமா யூ வாண்ட் டு நோ நீங்க ப்ரப்போஸ் செஞ்ச மொத பொண்ணு நான் தானா அப்படி என்ன உங்களுக்கு என்கிட்ட பிடிச்சது என கேட்டாள் நீ தான் நான் முதன் முதல காதலிச்ச இனி நான் வாழ்நாளுக்கும் காதலிக்க போற ஒன் அண்ட் ஒன்லி பொண்ணு அதை முதல்ல உன் மனசுல பதிய வச்சுக்கோ என்றவன் ஏன் எனக்கு உன்னை பிடிச்சதுனா அதுக்கு காரணம் உன்னோட மேட்சிமோனி ப்ரொஃபைல் தான் என்றான் எது மேட்சிமோனி ப்ரொஃபைல இருந்த போட்டோவா என கேட்டாள் உன்னோட ப்ரொஃபைல நீ போட்டிருந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்த்து தான் உனக்கு ப்ரப்போஸ் செஞ்ச என்றான் ஆச்சரியமான பார்வையுடன் அவனை பார்த்தவளாய் அப்படியா அப்படி என்ன போட்டிருந்த அதுல என கேட்டாள் என்னுடைய முதல் கம்பெனில வேலைக்கு சேர்ந்து ஆறு மாசம் ஆகியிருந்தப்ப ஒரு நாள் என்னுடைய டீம் லீடர் அக்கா கூட டீ பிரேக் போயிருந்தோம் விஷு சும்மா ஜாலியா பேசிட்டு எல்லாரும் டீ குடிச்சிட்டு இருந்தப்ப ஒரு பையன் சொன்னான் வர வர இந்த ஃபேஸ்புக் கன்ஃபெக்ஷன் பேஜ் எல்லாம் ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு எங்கேருந்து தான் கான்டாக்ட் எடுத்து போடுவாங்கன்னே தெரியல எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இன்னும் என் பழைய காதலை நான் மறக்க முடியலை புருஷனுக்கு தெரியாமல் அவங்க கூட பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுது ஒரு பொண்ணு இன்னொரு பொண்ணு எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனால் கூட வேலை செய்கிற பையனை பிடிச்சிருக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்குது இதெல்லாம் படிக்கும்போது ஐயோ நான் கட்டிக்க போகிற பொண்ணு இந்நேரம் யாரோ லவ் பண்ணிட்டு சுற்றிட்டுருக்கோம் தெரியலேன்னு மனசு பதறதுங்கன்னு சொன்னான் இதை கேட்டதும் சிரித்தாள் விஷாலாட்சி இதெல்லாம் டூ மச் எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் ஒன்றும் இப்படி இல்லை அப்படி பார்த்தா பல வருஷமா யாரையோ காதலிச்சு காதல் தோல்வியில் இருக்க சூப்பாய்ஸ் தானே பொண்ணுங்க கட்டிக்கிறாங்க என்று அவள் ஏதோ கூற வர ஒரு பெண் செய்யறது தப்புனா அது ஆண் செய்தாலும் தப்பு தான் அதே மாதிரி ஆண் செய்யறது தப்புனா அதை பெண் செய்தாலும் தப்பு தான் ஒழுக்கு விதிகள் ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவானது விஷயமா இதில் ஆண் பெண் பேதம் பார்க்கக்கூடாது சிரிச்சாலோ நீ உடனே எப்படி பொங்கிட்டு பொண்ணுங்களுக்கு சப்போர்ட் செஞ்சுட்டு பேசுற ஆனா அந்த அக்கா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா என கேட்டு நிறுத்தினான் அந்த டீம் லீடர் பொண்ணு தானே அவங்களும் பொண்ணுங்களுக்கு தானே சப்போர்ட் செஞ்சு பேசியிருப்பாங்க என்றாள் விசாலாக்ஷி அதான் இல்ல நீங்க பொண்ணு பக்கம் போகும்போதே அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசுங்க பேசுறதுலயே கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொன்னாங்க பேசுறதில்லையா பேசுறதில்ல எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் என கேட்டாள் முடிய விஷயம் நான் உன்கிட்ட பேசக்கூட இல்லையே உன் ப்ரொஃபைல பார்த்து தானே உன்னை பொண்ணு கேட்டேன் நீ அந்த கேட்டகரி பொண்ணுங்களில் வரமாட்டேன்னு உன் ப்ரொஃபைல வச்சே தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் என்றான் நந்தகுமரன் அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க ஆச்சரியமாகி போனால் விசாலாக்ஷி அந்த டீம் லீடர் அக்கா சொன்னாங்க நேரில் பொண்ணு பார்க்க போகும்போது அந்த பொண்ணோட லைஃப் கோல் என்னென்னு கேளுங்க அந்த பொண்ணுக்கு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற பாண்டிங் பற்றி கேளுங்க தன்னோட வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஏதாவது கனவு லட்சியம் இருக்கான்னு கேளுங்க அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும்னு நமக்குன்னு ஒரு கொள்கை வச்சிருப்போம்ல நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு இப்படி தான் வாழணும் இப்படி வாழக்கூடாதுன்னு அடிப்படை கொள்கை வச்சிருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு கேளுங்க இப்படி வாழ்க்கையில் தனக்குன்னு கொள்கை வச்சிருக்கிறவங்க என்றைக்குமே தவறி போக மாட்டாங்க அப்படி தவறி போனாலும் அது தப்புன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதும் அவங்க லட்சிய பாதை இல்லைனா கொள்கையை நோக்கி மீண்டும் வந்துடுவாங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்க இது ஆண்களுக்கும் பொருந்தும்னு சொன்னாங்க அந்த அக்கா வெளி விரிய வியப்புடன் கேட்டிருந்தாள் விசாலாக்ஷி உன்னோட ப்ரொஃபைல கல்யாணத்துக்கு பிறகு உன் சம்பளத்தில் கொஞ்சம் அம்மா அப்பாவுக்கு கொடுப்பேன்னு போட்டிருந்த குடும்பத்து மேலே உனக்கு இருக்கும் பாசம் புரிஞ்சது அப்புறம் தொடர்ந்து வேலை செய்ய ஓகே சொல்கிற பையன் தான் வேணும்னு போட்டிருந்த உன்னுடைய வேலையில் பெரிய நிலையை அடையணும் அதில் ஏதாவது சாதிக்கணும்னு தான் உன்னோட லட்சியம்னு போட்டிருந்த இல்லாமல் உன்னை நேரில் வேற பார்த்துருந்தேனே என்னோட இன்டர்வியூ அன்னைக்கு எல்லாரும் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் செய்யணும்னு அவ்வளோ கனிவாக பேசினேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து நீ என் பொண்டாட்டியாக வந்தால் நல்லா இருக்குமேனு மனசு ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சது அதான் ப்ரப்போஸ் செஞ்சேன் ஆனால் இப்போ உன்னை யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் விட்டு கொடுக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு காதலிக்கிறேன் விஷு என்று முடித்தான் அவனின் கண்களை உற்று நோக்கியவளாய் லவ் யூ நந்தா என்றவள் அவனின் புஜங்களை பற்றியவளாய் தோளில் சாய்ந்து கொண்டு பயமாக இருக்கு நந்தா அம்மா அப்பாவை
அத்தியாயம் ஐந்து முகம் நிறைந்த பூரிப்புடன் மனம் நிறைந்த பயத்துடன் திரையரங்கில் நந்தாவின் அருகில் அமர்ந்திருந்தாள் விசாலாட்சி என் வாழ்க்கையில் மொத தடவையாக தேட்டருக்கு வந்திருக்கேன் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு வந்திருக்கேன் நந்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எஸ்கே மூவிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் நம்மளை யாராவது பார்த்துட்டு வாங்களோன்னு பயமாகவே இருக்கு நந்தா பயத்துடன் அவனது கரங்களை பற்றி இவளாய் உரைத்திருந்தாள் பேரங்காடியில் அமைய பெற்றிருந்த அந்த பி வி ஆர் திரையரங்கில் காலை ஒன்பது மணி காட்சிதான் அப்படத்தின் முதல் காட்சியாக திரையிடப்பட்டிருந்தது சனிக்கிழமை தனக்கு அலுவலக வேலை இருப்பதாக பெற்றோரிடம் உரைத்து இவனுடன் வந்திருந்தாள் விசாலாட்சி திரையரங்கில் படம் பார்ப்பதில் எல்லாம் பெரிதாக ஈடுபாடில்லை அவனுக்கு அதற்கான செலவு எல்லாம் விரயம் என்று எண்ணுபவன் அவன் அவளுக்காக அவளின் ஆசைக்காக அழைத்து வந்திருந்தான் நந்தகுமரனும் விசாலாட்சியும் காதலிக்க தொடங்கி ஐந்து மாதங்கள் கடந்திருந்த நந்தகுமரனிடம் காதலை மொழிந்த நாளிலிருந்து விசாலாட்சியின் விருப்பங்கள் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றியிருந்தான் நந்தகுமரன் என்னோட அப்பா அம்மாக்கு நான் ஒரே பொண்ணு நந்தா ரெண்டு பேருமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் ரொம்ப வேஸ்ட்ரிக்ட் இதுவரைக்கும் தேட்டருக்கு போய் ஒரு படம் கூட பார்த்ததில்லைன்னா பார்த்துக்கோங்க முதல் மார்க் வாங்கினதும் ஒழுக்கமாக இருக்கணும்னு நிறைய கட்டுப்பாடோடு தான் வளர்த்தாங்க கொஞ்சமாக ஏதாவது தப்பு செஞ்சாலும் அம்மா அடி விளாசிடுவாங்க ஸ்கூலில் கூட அவங்க செம்ம கண்டிப்பு டீச்சர் தான் நிறைய ஆசைகளை அவங்களோட கண்டிப்புனால மனசுக்குள்ளேயே வச்சுருந்து அப்படியே வெற்றிக்கேன் நந்தா எனக்கு சின்ன வயசில் நாள் முழுக்க என்ன நடந்துச்சுன்னு அம்மா கிட்டே சொல்ல ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் காலையில் வீட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு டியூஷன் வேறு எடுப்பாங்க அதனால் என் கூட தனியாக உட்காந்து பேச நேரம் இருக்காது அவங்களுக்கு அப்பாவும் பிஹெச்டி படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு எனக்கு எப்போவுமே யாரும் இருந்ததில்லை தனது குடும்பத்தையும் தன்னுடைய ஆசைகளையும் இவ்வாறாக அவள் கூறியிருந்ததை கேட்டவன் அவளின் ஆசைகள் ஒவ்வொன்றையும் நிறைவேற்றி வைத்தான் அன்றாடம் மாலை அவளிடம் பேசுவதை வழக்கமாக்கி கொண்டான் அன்றைய நாளின் நிகழ்வுகளை அவள் விடாமல் பேசுவதும் இவன் கேட்பது மட்டுமே அந்நேரங்களில் நடக்கும் அலுவலக சந்திப்பை தவிர வெளியே எங்கும் தனியாக சந்திக்க வேண்டாம் என மறுத்திருந்தாள் விசாலாட்சி எங்கேனும் தாய் தந்தையரின் கண்களில் சிக்கி விட்டால் பெரும் பிரச்சனை என்கின்ற அச்சமே முதல் முக்கிய காரணம் அதற்கு ஆயினும் அவளின் ஆசையை நிறைவேற்றவெனவே அவளிடம் பேசி போராடி இந்த படத்தை பார்க்க அழைத்து வந்திருந்தான் நந்தகுமரன் தனது புஜங்களை பற்றியிருந்தவளின் கரங்களை தட்டி கொடுத்தவனாய் எதை பற்றியும் கவலைப்படாம ஜஸ்ட் என்ஜாய் தி மூவி விஷோ உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் ஒன்றும் அப்படியே ஒன்று விட்டுட்டு போயிட மாட்டேன் நான் கூடவே இருப்பேன் சரியா இப்போ ரிலாக்ஸாக மூவியை பாரு என்று தைரியம் அளித்து அவளின் மனநிலையை மாற்றி மகிழ்வான நாளாய் அந்நாளை அவளுக்கு மாற்றியிருந்தான் நந்தகுமரன் எஸ்கேவரும் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் கையை தட்டி ஆர்ப்பரித்து நகைச்சுவை காட்சிக்கு சத்தமாய் குலுங்கி சிரித்து என ரசித்து பார்த்திருந்தாள் விசாலாட்சி இருவருமாக திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு மதிய உணவுன்ன வெளியே வேறு உணவகத்திற்கு வந்திருந்தனர் அங்கு ஒரு மேஜையில் அவளை அமர செய்துவிட்டு அவன் கை கழுவி வந்தபோது அவளின் எதிரிருக்கையில் ருத்ரமூர்த்தியாய் அமர்ந்திருந்தார் அவளின் தாய் துர்கா அன்று தனது தாய் வேறொரு அரச பள்ளிக்கு தேர்வு கண்காணிப்பாளராய் செல்லப்போவதாக உரைத்ததாக நினைவு இவளுக்கு ஆனால் இவள் வந்திருக்கும் இடத்திற்கே அருகே தான் அந்த பள்ளி இருக்கிறதென அறிந்திருக்கவில்லை அவள் பள்ளி வேலை முடிந்து அருகிலிருந்த உணவகத்தில் உணவை உண்டு முடித்து கிளம்பிய தனித்த வேளையில் தான் மகளை கண்டு அதிர்ச்சியுற்றார் துர்கா ஏற்கனவே விசாலாட்சியின் அலைபேசியில் அவளது தாய் தந்தையரின் புகைப்படத்தை பார்த்திருந்தவன் அவளின் தாயை கண்டதும் அடையாளம் கண்டு கொண்டான் இவங்க எப்படி இங்க வந்தாங்க மனதோடு பேசியவனாய் அவர்களை பார்த்தவன் கண்களில் கண்ணீரும் குனிந்த தலையுமாய் அமர்ந்திருந்த விசாலாட்சியின் அருகில் அமர்ந்து ஹாய் ஆண்டி என்று இயல்பாய் அவரிடம் பேச நெருப்பாய் அவனை முறைத்தார் அவர் விஷா கிளம்பு வீட்டுக்கு போகலாம் அதட்டலான குரலில் அவர் கூறவும் இவளின் உடல் நடுங்குவது அப்பட்டமாய் அருகிலிருந்த இவனுக்கு தெரிய அவளது கையை பற்றி கொண்டான் பிணைந்திருந்த இருவரின் கரங்களையும் அதீத கோபத்துடன் அவர் பார்த்திருக்க அவள் அவனது கையில் நிறைந்து தனது கையை உருவ முயல மேலும் இருக்கமாய் பற்றியவன் எழுந்து நின்றான் அவனுடன் சேர்ந்து இவளும் குனிந்த தலையுடன் எழுந்து நிற்க ஆண்டி இங்கே எதுவும் பேச வேண்டாம் வீட்டில் பேசிக்கலாம் உங்க வீட்டுக்கு நான் வரேன் என்றான் அவனை முறைத்தவராய் எழுந்து நின்றவர் என் முன்னாடியே கண்டவன் கையை பிடிச்சிட்டு நிற்கிற அளவுக்கு தைரியம் வந்துச்சுல உனக்கு வீட்டு பக்கம் வந்துடாத என்றவராய் விரைவிறுவன அங்கிருந்து 
இருந்து சென்றிருந்தார் அங்கிருந்த அனைவரின் பார்வையும் இவ்வளைகளை சுற்றி இருக்க கூனி குறுகி போனாள் விசாலாட்சி இன்று ஐயோ அதான் வீட்டை விட்டு வந்து இங்க தங்கி இருக்கியாம்மா என கேட்டார் சீதாம்மா அன்று தீபக்குடன் நந்தகுமரன் சண்டையிட்டு கோபமாய் சென்ற பிறகு ஒரு வாரம் கடந்திருந்த நிலையில் இவளை வந்து சந்திக்கவே இல்லை அவன் வார இறுதி நாளான இன்று அந்த சோகத்தில் இவள் கண்ணீர் கண்களுடன் தரைத்தளத்தில் இருக்கும் உணவு மேஜையில் அமர்ந்திருந்த போது அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்த சீதாம்மா அவளிடம் ஆறுதலாய் பேசி அன்று வந்தவன் யார் என கேட்க தனது காதல் கதையை அவரிடம் கூறி கொண்டிருந்தாள் விசாலாட்சி இல்ல சீதாம்மா இது டுவெண்டி டுவெண்டியில நடந்துச்சு அதுக்கு பிறகு அவர் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் என்று அவள் சொல்லவும் எனது அப்ப அந்த பையன் உன் புருஷனா உன் புருஷனையா தெரியாதுன்னு சொன்ன அதிர்ச்சியுடன் கேட்டவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டியாமா என கேட்டார் இல்ல என தலைய அசைத்தவளாய் அன்னைக்கு எனக்கு வீட்டுக்கு போகவே பயமா இருந்துச்சு நந்தா தான் கூட்டிட்டு போனாரு என்றாள் வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க எப்படி உங்கள் கல்யாணம் நடந்துச்சு என கேட்டார் சீதாம்மா நானும் தாத்தாவும் வீட்டுக்கு போகும்போது அப்பா எனக்கு ஃபோன் செஞ்சு வீட்டுக்கு வாமா பேசலாம்னு சொன்னாங்க நான் நந்தா கைகளை பிடிச்சிக்கிட்டே தான் வீட்டுக்குள்ளே போனேன் அப்பாவை பார்த்ததும் கட்டி பிடிச்ச அழுதேன் அம்மா ரூமை விட்டு வெளியே வரலை அப்பா நந்தா கிட்ட பேசினாங்க அவங்க வீட்டில் எங்கள் காதல் பற்றி தெரியுமான்னு கேட்டாங்க அவர் தெரியாதுன்னு சொன்னார் முதல்ல உங்கள் வீட்டில் பேசுங்கன்னு சொல்லி நந்தாவை அனுப்பி வச்சுட்டாரு அப்பா அன்னைக்கு முழுக்க அம்மா என்கிட்ட பேச அப்பா எப்ப இப்படி இந்த காதல் வந்துச்சுன்னு என்கிட்ட விசாரிச்சவங்க அம்மா கிட்ட பேசுறதா சொன்னாங்க நைட்டு நான் தூக்கத்தில் இருக்கும்போது அம்மா என் பக்கத்தில் உட்காந்து என் தலையை கோதுறது தெரிஞ்சது சீதாம்மா அந்த உணர்வில் முழிச்சுட்டேன் ஆனாலும் கண்ணு திறக்காம தூங்குற மாதிரியே படுத்திருந்தேன் என் நெத்தியில முத்தம் கொடுத்துட்டு போனாங்க அவங்களோட கண்ணீர் என் கண்ணத்தில் விழுந்துச்சு என்று கூறியவளின் கண் முன் விரிந்தன அந்நிகழ்வுகள் அன்றிரவு தாயின் கண்ணீர் அவளின் கண்களிலும் கண்ணீரை பொழிய செய்தது இருந்தது மறுநாள் காலை எழுந்து காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு சமையலறையில் தாயின் முன் சென்று நின்றாள் விசாலாட்சி அவளை திரும்பியும் பாராது வேலையில் கவனமாக இருப்பது போல் பாவனை செய்திருந்தார் துர்கா முந்தைய நாள் இரவு தாயின் முத்தமும் கண்ணீரும் அவளுக்கு சற்று தைரியம் அளித்திருந்தது அம்மா சாரி சோகமான முகத்துடன் உரைத்தவளை அமைதியாக திரும்பி பார்த்தவர் பசங்க கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒன்னு ரூல்ஸ் போட்டு வழக்கலையனாங்க இந்த பையனை ஒரு தடவை உன் வண்டிரி பேர்னு சொல்லி வந்து விட்டுட்டு போனா தானே அப்ப என் கண்ணை பார்த்து பதில் சொன்ன பொண்ணால இன்னைக்கு ஹோட்டல்ல என் கண்ணை பார்த்து பேச முடிஞ்சதா அப்ப நீ செய்யறது தப்புன்னு உனக்கே புரியுது தானே என கேட்டார் அம்மா இதுல என்னமா தப்பு உனக்கு பிடிக்காதத செஞ்சுட்டேனு தான் குனிஞ்சு நினைத்த தவிர அவர் கூட வெளியில போனது எனக்கு தப்பா தெரியல நான் அவரை காதலிக்கிறேமா என்றாள் சரி அந்த பையன் வீட்டில் உங்க காதலை பத்தி சொல்லிட்டானா என கேட்டார் துர்கா இல்லை என தலைய செய்தாள் சரி உன் பக்கத்துல நீ கண்டிப்பா உன்னோட அப்பா அம்மாவை சம்மதிக்க வச்சிடுவ இவன் தான் இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு கணவன்னு முழு நம்பிக்கையோட அவன் கூட ஊர் சுத்துறன்னு வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை அந்த பையன் வீட்டில் சம்மதிக்கல இந்த காதல் நிறைவேறாதுன்னு ஒரு நில வந்து நீ வேறொருத்தனை கல்யாணம் செஞ்சினா அந்த பையன் போய் இப்படி நான் ஒரு பையனை காதலிச்சு அவன் கூட ஊற சுத்திட்டு இருந்தேன்னு சொல்ல முடியுமா என கேட்டார் அப்படி எல்லாம் நடக்காதுமா நெகட்டிவா பேசாதமா என்றாள் ஆனோ பெண்ணோ நம்ம கட்டிக்க போறவங்க கிட்ட தான் பகிர்ந்துக்க முடியும்னு சில உணர்வுகள் இருக்கும் விஷா அத காதலுங்கிற பேரில் முன்னாடியே ஒருத்தவங்க கிட்ட பகிர்ந்துட்டு அடுத்து காதல் தோல்வியில உடலையும் மனதையும் வருத்தி அதுக்கு பிறகு கல்யாணம் செய்யறவங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்க உங்க கிட்ட என்ன தான் இருக்கும் ஆதங்கத்துடன் கேட்டிருந்தார் துர்கா இல்லம்மா நான் இவ்வளவு தவிர வேற யாரையும் கல்யாணம் செய்ய மாட்டேன் அந்த முடிவோட தான் இவரை காதலிச்சேன் அன்னையின் முகத்தை பார்த்து கூறினாள் எந்த நிலையிலும் தன் மேல ஒருத்தர் எந்த ஒரு குற்றமும் குறையும் சொல்லிடாத அளவுக்கு தான் நாம் வாழணும் அதிலும் ஒழுக்கம் இல்லாதவனு ஈஸியா பொண்ணுங்க மேல பழிய தூக்கி போட்டுடும் உலக இது அதிலெல்லாம் தன்னோட மகள் சிக்கிடாம நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழணும்னு தான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் காதல எதிர்க்கிறாங்க விஷா என்றவாறு பெருமூச்சொறிந்தவராய் அவளின் தலையை வருடியவர் நீ ஒன்னும் சின்ன பொண்ணு இல்ல விஷா உன்னோட வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை உனக்கு இருக்கு ஆனா நல்லவனையும் நல்ல குடும்பத்தையும் நீ தேர்ந்தெடுக்கணுமேனு தான் எங்களோட கவலையும் பயமோ விஷா எங்களோட ஒரே பொண்ணு நிம்மதியா சந்தோஷமா வாழலனா எங்களோட சாவு நிம்மதியா இருக்காது என்று அவர் சொன்னதும் பதறி அவளாய் ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுற என்று தாயின் கரங்களை பற்றி கொண்டாள் அந்த பையனை பத்தி நாங்க விசாரிக்கணும் விஷா என்னால உங்க அப்பா மாதிரி உன் வாழ்க்கை உன் வீர்ப்பம்னு அப்படியே விட்டுட முடியாது நந்தாவை பத்தி விசாரிக்க எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அதுக்கு பிறகு நான் என் முடிவை சொல்றேன் விஷா 
வேண்டாம் என்று விட்டார் துர்கா தாய் தந்தையர் இருவரும் விசாரித்து நந்தகுமரன் தங்களது மகளுக்கு இனியான மணமகன்தான் என்று உறுதியான நம்பிக்கை வந்த பிறகே அவர்களின் திருமணத்திற்கு சம்மதித்தனர் அடுத்த மூன்று மாதங்களில் திருமணம் வைக்கலாம் என்று நந்தகுமாரின் வீட்டிலிருந்து இவ்வளவு வீட்டிற்கு வந்து பெண் பார்த்து கூறிவிட்டு சென்ற ஒரு வாரத்தில் கொரோனா லாக்டவுனை அறிவித்திருந்தது அரசு அத்தியாயம் ஆறு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று ஜூலை விசாலாட்சியின் மணிக்கழுத்தில் மங்கள நாணை பூட்டி தனது மனையாளாகியிருந்தான் நந்தகுமரன் நந்தகுமரனின் சொந்த ஊரான மதுரையில் அவர்களின் குலதெய்வ கோவிலில் இவர்களின் திருமணம் விமர்சையாக நடந்தேறியது நந்தகுமரனின் தங்கை ஜெயராஜ் மதுரையிலேயே காய்கறி கடை வைத்திருந்தார் அவனது தாய் சித்ரா இல்லத்தரசியாக இருந்த போதிலும் அவனது தந்தையின் தொழிலுக்கு பெரும் உதவியாக ஒரு துணியாக இருந்தார் நந்தகுமரன் பள்ளி வரையிலும் மதுரையில் தான் படித்தான் கல்லூரி படிப்புக்காக சென்னைக்கு வந்தவன் அதன் பிறகு வேலையும் சென்னையிலேயே கிடைக்க அங்கு தனியரை எடுத்து தங்கியிருந்தான் கொரோனா லாக்டவுன் முடிந்ததும் திருமண தேதியை குறிக்கலாம் என எண்ணியிருந்தவர்களை நீட்டிக்கப்பட்ட லாக்டவுன் மூன்று வருடங்கள் திருமணத்தை தள்ளி போட வைத்திருந்தது லாக்டவுன் காலங்களில் வீட்டினில் இருந்து கொண்டே வேலை செய்து கொண்டிருந்ததால் புலனத்தில் குறுஞ்செய்தி வழியாக அவனுடன் அளவுளாவி கொண்டிருந்த விசாலாட்சி ஏதேனும் அவனுடன் பேச வேண்டும் என மனம் உந்தி தள்ளும் போது அலுவலக ஸ்கைப் டீமில் வழியாகவே அலுவலக வேலையை செய்வது போல் அவனிடம் பேசுவாள் தாய் தந்தையர் இருக்கும் போது அவனிடம் பேசுவதை முற்றிலுமாக தவிர்த்து விடுவாள் தான் ஏதேனும் செய்து தனது காதலுக்கு பச்சை கொடி காட்டியவர்களை சிகப்பு கொடி காட்ட வைத்துவிடக் கூடாது என்கின்ற பயமும் ஒரு காரணமாக இருந்தது அக்காலங்களில் மதுரையில் தனது வீட்டினில் இருந்து வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நந்தகுமரன் நந்தாவின் தாயுடனும் தந்தையுடனும் அவ்வப்போது ஓரிரு வார்த்தைகள் அலைபேசியில் பேசியிருக்கிறாள் விசாலாட்சி கோவிலில் திருமண சடங்குகள் எல்லாம் முடிந்ததும் இருவரும் உணவுண்ண மண்டபத்திற்கு சென்றனர் அங்கே நந்தாவின் பள்ளிக்கால நண்பர் அவனிடம் பேசிக் கொண்டிருக்க இவள் மண்டபத்தில் ஓரமாக தனித்து நின்றிருந்தாள் உடம்புல நாலு எலும்புதான் இருக்கும் போல சேலை கட்டின புறவு கூட கொஞ்சம் சதப்பிடிப்பா தெரியறாளா பாருங்க ஏனுங்க நீ நம்ம குடும்பத்துல யாராவது இவ்வளவு ஒளியா இருந்திருக்காங்களா பொம்பளை பிள்ளை கொஞ்சம் பூசனாப்ல இருந்தாதானே அழகு நால பின்ன இவளை போலவே வளைவு நிலவில்லாம ஒல்லியா பொட்ட பிள்ளைய பெத்து போட்டா என்னத்த செய்யறது ஆதங்கமும் அங்கலாய்ப்புமாக கேட்ட தனது அண்ணன் மனைவியிடம் நான் பொண்ணு வேண்டாம்னு தான் சொன்னேன் நீ எங்க இவன் கேட்டான் என்ன எளவுளவோ ஒரு பவுன் கூட வரதட்சணை வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் முழுக்க அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு தான் அவன் சப்போர்ட் கடைசி வரைக்கும் ஒன்னா வாழ போறது அவங்க தானேன்னு சொல்லி அவங்க அப்பா தான் என்ன ஒத்துக்க வச்சாரு என்றார் நந்தகுமரனின் அன்னை சித்ரா மணப்பெண்ணின் அறைக்குள் இருந்த கட்டிலில் அமர்ந்தவர்களாய் இவர்கள் பேசியிருக்க அப்படியே இந்த உரையாடல் அறையின் ஜன்னல் அருகே நின்றிருந்த இவளின் செவியினில் தெளிவாக விழுந்தன அதிர்ந்து போனால் விசாலாட்சி அந்நேரம் இவளின் அருகே வந்தவனாய் என்ன பேயறிஞ்ச மாதிரி நிக்கிற சாரி தனியா விட்டுட்டு போனதுல அனீசியா இருக்கா அவளின் கைப்பற்றி பேசியவாறு உணவு கூடத்திற்கு அழைத்து சென்றான் நந்தகுமரன் நந்தகுமரனுடன் இணைந்து நடந்தவாறு என்ன இப்படி பேசுறாங்க ஏன் நந்தா எதுவுமே என்கிட்ட சொல்லல எல்லாருக்குமே என்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறதா சொன்னாரே பிடிக்காத காதல் கல்யாணம்னு மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒருவேளை அத்த குடும்பக்கார மாமியாரா நடந்துப்பாங்களா மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டவளுக்கு மாமியாரின் மீது பயமும் மெலிதாய் வெறுப்பும் படர துவங்கி இருந்தது விசாலாட்சியின் பெற்றோர் மாப்பிள்ளையின் வீட்டில் அவர்களுக்கு அளித்திருந்த அறையில் தங்கியிருந்தனர் அன்றைய நாள் முழுவதும் சுற்றம் நட்பு சூழ சடங்குகள் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்க அதில் இப்பேச்சை மறந்தே போயிருந்தாள் விசாலாட்சி ஆனால் அன்றைய அவர்களுக்கான இரவில் சரியாய் இதனை நினைவுற செய்திருந்தான் நந்தகுமரன் அறைக்குள் நந்தகுமரன் நுழைந்த போது அங்கிருந்த அலமாரிக்குள் இருந்த தனது பையை திறந்து கொண்டிருந்தாள் விசாலாட்சி அவளின் பின்னே சென்று நின்றவனாய் மெல்லிய சேலை உடுத்தியிருந்தவளின் இடையோடு கையிட்டு வளைத்தவன் அவளின் தலையில் இருந்த பூவை சுவாசித்தவாறு கிடைக்கமாய் கழுத்து நெல் இதல் புதைத்தான் எதிர்பாராத அவனது அணைப்பிலும் முத்தத்திலும் உள்ளமும் உடலும் நடுங்க அவனை நோக்கி திரும்பினாள் விசாலாட்சி அவனின் தோளில் கரங்களை பதித்தவளாய் பயந்துட்டேன் நந்தா என்றாள் எதுக்கு பயம் என்ன தவிர என் பொண்டாட்டியை யார் இப்படி அணைக்க முடியும் என்றவனாய் 
மேலும் அவளை அவன் தன்னோடு சேர்த்தணைக்க இருங்கனந்தா கசகசனிற்கு டிரஸ் மாத்திட்டு வந்துடுறேன் என்றாள் நிமிர்ந்து அவள் முகம் பார்த்தவன் காதோடு இதழை பொருத்தி முத்தமிட்டவனாய் உன்னோட கசகசாவ என்னோட கசமுசானால நான் சரி செய்கிறேன் விஷயமா என்றவனாய் குறும்பு சிரிப்புடன் நெற்றியில் முட்டியவன் அவளை கைகளில் ஏந்தி சென்று கட்டிலில் கிடத்தி கணவனாய் அவள் மீது படந்திருந்தான் ஈருடல் ஓருயிராய் கலந்து நிறைந்து காதலான முத்தத்துடன் அணைத்து கிடந்த நேரத்தில் நெற்றியில் முத்தமிட்டவனாய் ஆர் யூ ஹாப்பி விஷயமா என கேட்டான் நாணத்துடன் உம் என்றவளாய் அவன் மார்பில் படுத்திருந்தவள் நிமிர்ந்து நேரத்தை பார்த்தவளாய் ஐயோ நான் இவ்வளோ லேட்டெல்லாம் தூங்கினதே இல்லை தெரியுமா என்று சொன்னதும் வாய்விட்டு சிரித்தவனாய் அடிப்பாவி பதினொன்றரை மணியவே அத்த ராத்திரி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க நீ என்றான் அம்மா அப்படிதான் நந்தா இந்த விஷயத்திலையும் ஸ்ட்ரிக்ட் ரொம்ப நேரம் முடிச்சிருந்தா உடம்புக்கு நல்லது இல்லை நாம் செய்கிற வேலைக்கு கண்ணுக்கு நிறைய ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி லைட்டை ஆஃப் செஞ்சிடுவாங்க இடையில் ஒரு நேரம் வந்து என் ரூமை எட்டி பார்த்துட்டு போவாங்க வளைமை செயலாய் அவனிடம் அனைத்தையும் பகிர்வதை போல் பேசிக்கொண்டே வந்தவளின் தோளில் முகம் புதைத்த இன்னும் கொஞ்சம் நீ உடம்பு வைக்கலாம் விஷயமா எலும்பு குத்துது கிரக்கமாய் உரைத்த நொடி அவனது தாயும் அத்தையும் பேசியது இவளின் நினைவிற்கு வர உங்களுக்கும் நான் ஒளியா இருக்கிறது குறையா தெரியுதா நந்தா என பட்டன கேட்டிருந்தால் அவளின் அடியாளம் மனதில் மறைந்திருந்த வழி இவனின் பேச்சில் கிளறப்பட்டு இவளையும் மீறி வார்த்தையாய் வெளிவந்திருந்தது சட்டன அவளின் தோளில் இருந்து நிமிர்ந்து நெற்றி சுருங்க கேள்வியுடன் முகத்தை பார்த்தவனாய் அவளின் தாடையை பற்றி நீ எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு பிடிக்கும் விஷயமா நான் உன் உடலை விரும்பலையே உன் மனசு தானே விரும்பின என்றவன் கூறிய நொடி அவனது கண்ணத்தில் இதில் பதித்து அவனை இருக்க அணைத்திருந்தால் விசாலாட்சி அவளின் முதுகை வருடி விட்டவனாய் வேறு யார நீ ஒளியா இருக்கிறத குறையா சொன்னாங்க அவளின் அம்மா அப்படி என்றேனும் சொல்லியிருப்பார்கள் போலும் என்று எண்ணியவனாய் இக்கேள்வியை அவன் கேட்டிருக்க உங்க அம்மா என்ற அவளின் பதிலில் அவளின் முகத்தை நிமிர்த்தி கண்களை பார்த்தவனாய் ஏ அம்மாவா என அதிர்ச்சியுடன் கேட்டான் ஆம் என தலையசைத்தவளாய் அவனின் அம்மா பேசியதையும் இவள் கேட்டதையும் முழுமையாக அவனிடம் ஒப்பித்தவள் உங்க அம்மாவுக்கு நம்ம கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லைன்னு நீங்க ஏன் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை உங்க வீட்டில் எல்லாருக்கும் என்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்க என கேட்டாள் அவள் கூறியதை கேட்டு ஐயோ எப்படி சமாளிக்கிறது என்று உள்ளுக்குள் உதறினாலும் வந்த சொந்தக்காரங்க மனசு நோக்குற மாதிரி பேச வேண்டாம்னு சும்மா அவங்க பேசினதுக்கு மண்டையாட்டி வச்சிருப்பாங்க அம்மா நீ அதை பெருசா எடுத்துக்காத என்றான் இல்ல இருந்தாலும் தன் வீட்டுக்கு வந்த மருமகளை இப்படி விட்டு கொடுத்து பேசலாமா ஆதங்கத்துடன் அவள் கேட்டிருக்க நமக்கான நமக்கான நாள் இது விஷயமா என்ன மட்டும் நினைக்க வேண்டிய நேரத்தில் எதுக்கு தேவையில்லாத பேச்சு என்றவனாய் அவளை எழுத்து இதழோடு முத்தமிட்டவன் தனது முத்தத்தில் அவளை கிரங்க வைத்து இவ்வுலகை மறக்க செய்திருந்தான் அடுத்து வந்த நாட்களில் இருவரும் சொந்தக்காரர்களின் வீட்டுக்கு சென்று விருந்துகளில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் ஒரு வாரம் கடந்திருந்த நிலையில் ஒரு நாள் விருந்துக்காக நந்தகுமரனின் தாய்மாமன் இல்லத்திற்கு சென்றிருந்தனர் அவனின் மாமா விருந்திற்காக அசைவம் வாங்கி கொடுத்து அவரது மனைவியை ருசியாக சமைக்க சொல்லி அவரை முன்னின்றே பரிமாறி உண்ண செய்திருந்தார் இந்த தாய்மாமாவின் மனைவிதான் அன்று விசாலாட்சியை குறைவாக பேசியது ஒரு விதமான அசௌரியத்துடன் அங்கே சென்ற விசாலாட்சிக்கு தாய்மாமனின் இந்த பாசமான உபசரிப்பும் அன்பும் சற்று நிம்மதி அளித்திருந்தது இவர் மதுரையிலேயே துணிக்கடை வைத்திருந்தார் அச்சமயம் இவருடைய கடையிலிருந்து ஏதோ அவசர அழைப்பு வரவும் நீங்க சாப்பிட்டுருங்க இதோ வந்துடுறேன் என்றவரை கிளம்பி சென்ற பிறகு இருவருக்கும் பரிமாறினார் நந்தாவினத்தை போது என்றவளாய் இவள் எழுந்து கொள்ள முனைய இப்படி சாப்பிட்டனா எப்படி உடம்பு வைக்கும் அதான் இப்படி எலும்பு தோளுமா இருக்க போல என்றவர் கூறியது காதல் விழுந்தும் விழாதது போல் அவள் கையை கழுவுவதற்காக பின்கட்டு நோக்கி சென்றாள் அவளை போன்றே இவனும் கேட்டும் கேட்காது போல் உண்டு கொண்டிருக்க இல்ல தெரியாம தான் கேட்கிறேன் இந்த பொண்ணை விட என் பொண்ணு எந்த விதத்தில் குறைஞ்சு போயிட்டான்னு நீ என் பொண்ணை வேணான்னு சொன்னனந்தா ஆதங்கமான குரலில் அவர் கேட்டிருக்க வெளியே கை கழுவி கொண்டிருந்தவளின் காதல் வார்த்தைகள் தெளிவாக விழுந்தன என்ன பேச்சுதாத்த நீங்களும் அம்மாவும் பிரியாவ எனக்கு கட்டி வைக்க செஞ்ச டார்ச்சர்ல தான் அவசர அவசரமா இப்ப இந்த கல்யாணத்தை செஞ்ச இனியும் இப்படி பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா எனக்கு பிள்ளை பிறந்த பிறகுதான் இந்த ஊரு பக்கமே வரவேன் சொல்லிட்டேன் பிரியாவுக்கு வேற மாப்பிள்ளை பாக்குற வழிய பாருங்க என்றவனாய் கை கழுவ எழுந்து சென்றவன் அதிர்வான பார்வையுடன் தன்னை எதிர்கொண்ட மனைவியிடம் இதெல்லாம் நீ மைண்ட்ல போட்டு குழப்பிக்காத என்றவனாய் கை கழுவி விட்டு அவளின் கையை பற்றி கொண்டு உள்ளே அழைத்து வந்தான் அதன் பிறகு அவனின் மாமா வந்துவிட நேரம் நன்றாகவே சென்ற போதும் மாலையை கிளம்பி 
தங்களது வீட்டிற்கு வந்திருந்தனர் இருவரும் அன்றிரவு ஐயருவாக கட்டிலில் படுத்திருந்தவளின் மேல் கையை போட்டு அணைத்தவனாய் கன்னத்தில் அவன் முத்தமிட ஏன் அந்தா என்கிட்ட நீங்க எதுவுமே சொல்லல என கேட்டாள் நிமிர்ந்து அவள் முகம் பார்த்தவனாய் என்ன சொல்லல என கேட்டான் உங்க அத்தை பொண்ணை கட்டிக்க சொல்லி செஞ்ச டார்ச்சர்னாலதான் இப்ப அவசரமா கல்யாணத்தை வச்சுக்க கேட்டீங்கன்னு ஏன் சொல்லல என்னை பிரிஞ்சிருக்க முடியாம கேட்கறதா தானே நீங்க சொன்னீங்க என கேட்டாள் அதுவோ உண்மைதான் விஷு உன்னை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாமலுதான் உடனே கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம்னு கேட்டேன் ஆனா சென்னையில சொந்தமா வீடு வாங்கிட்டு கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு இவங்க டார்ச்சர் பண்ணலனா நம்ம கல்யாணத்தை இன்னும் கொஞ்ச நாள் தள்ளி வைக்க சொல்லி கேட்டிருப்பேன் என்றான் தனக்காக பெற்றோர் உற்றார் உறவினரிடம் பேசி சந்தையிட்டு தன்னை மணந்திருக்கிறான் என்பது அவளுக்கு பேருவகையை அழைத்திருந்த போதும் ஏதோ ஒன்று அவள் மனதை நெருடியது தான் அனைத்தையும் அவனிடம் பகிரும் பொழுது அவன் ஏன் தன்னிடம் எதையும் பகிர்வதில்லை என்கின்ற கேள்வி தலை தூக்கியது அடுத்தடுத்த அவனின் செயலில் அவளின் சிந்தனைக்குள் தடையிட்டு கணவனாய் அவளை முழுவதும் தன் வசமாக்கி ஆட்கொண்டிருந்தான் நந்தகுமரன் அவனின் மென்மையான தொடுகையிலும் ஆளுமையிலும் கரைந்திருந்தாள் விசாலாட்சி இனிமையான நொடிகளாய் நகர்ந்த அந்நிமிடங்களில் நிறைவில் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்குள் சென்றிருந்தாள் விசாலாட்சி அடுத்து வந்த இரு வாரங்களும் கேரளாவுக்கு தேனிலவுக்கு சென்றுவிட்டு நேராக சென்னைக்கு வந்திருந்தனர் இருவரும் நந்தகுமரன் கல்லூரி முடித்து சென்னையில் பணியில் சேர்ந்த பொழுது கல்லூரி நண்பர்கள் பத்து பேர் இணைந்து ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடெடுத்து தங்கினர் அதன் பிறகு ஒவ்வொருவருக்காய் திருமணம் நடந்து அங்கிருந்து கிளம்பிய போது அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலேயே வேறு காலி வீட்டில் குடும்பத்துடன் குடிபெயர்ந்தனர் சிலர் அவ்வாறாக நந்தகுமரனும் திருமண பேச்சை துவங்கியதுமே அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்களுக்கென ஒரு வாடகை வீட்டை எடுத்து வைத்திருந்தான் விசாலாட்சியும் திருமணத்திற்கு முன்பு ஒரு முறை அவ்வீட்டில் நேரில் சென்று பார்த்திருக்கிறாள் இப்பொழுது தேன் நிலவு முடிந்து இருவரும் நேராக அவ்வீட்டிற்கு வந்து நிற்க இவர்களை ஆராத்தி எடுத்து வரவேற்றிருந்தனர் நந்தகுமரனின் பெற்றோர் விசாலாட்சி அவளுடைய தாய் தந்தையர் இங்கே இவர்களை வரவேற்க வந்திருப்பார்கள் என்று எண்ணியிருக்க இவர்களை பார்த்தவர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி தங்களது அறைக்குள் நுழைந்ததும் ஏனந்தா அத்தமாமா வரத எங்கிட்ட சொல்லல நேத்து வரைக்கும் அம்மா அப்பா வரத தானே என்கிட்ட சொன்னாங்க என்று அவள் கேட்க அப்பா அம்மா திடீர்னு தான் நேத்து சொன்னாங்க விஷு இன்னைக்கு அவங்களே வந்து நமக்கு ஆரத்தி எடுத்துட்டு நமக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு செட்டில் செஞ்சு வச்சுட்டு போறதா சொன்னாங்க வராதீங்கன்னா நான் சொல்ல முடியும் உங்க அப்பாவுக்கு போன் செஞ்சு அப்பா அம்மா வராங்கன்னு நான் சொன்னேன் அவங்க ஊருக்கு போன பிறகு நாங்க வரோம்னு மாமா சொல்லிட்டாங்க என்றான் நீங்க இதெல்லாம் பேசும்போது நான் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தேன் நான் முழுக்க அவங்க கூடவே தானே இருந்தேன் என்ற அவளை கேள்வியுடன் அவனை அவள் பார்க்க புன்னகைத்தவனாய் என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு நல்ல சொகுசா தூங்கிட்டு இருந்த விஷயமா என்றான் கண்கள் விரிய மொழித்தவள் தன்னை நிலைப்படுத்தியவளாய் என்னமோ போங்க உங்கள் வீட்டு விஷயத்த எதையுமே என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க என்றாள் அப்படி இல்ல விஷயமா என்று அவன் ஏதோ கூற வர முகப்பறையில் இருந்து அவனை அழைத்திருந்தார் அவனின் தந்தை ஜெயராஜ் அன்று அவளது புகுந்த வீட்டினருக்கு முதல் முதலாக சமைத்து கொடுத்தாள் விசாலாட்சி புது வீட்டில் அவள் தான் சமைக்க வேண்டும் என உரைத்த சித்ரா சமையலறை பக்கம் கூட எட்டி பார்க்க பயண அழைப்பில் படுக்கை அறையில் நந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்க அவனை மனதிற்குள் திட்டி தீர்த்தவளாய் சமைத்திருந்தாள் விசாலாட்சி விசாலாட்சிக்கு நன்றாகவே சமைக்க தெரியும் என்ற போதும் அவளது அன்னை எப்பொழுதும் அவளருகிலிருந்து பாதி வேலையை செய்து கொடுத்துதான் அவள் இது நாள் வரை சமைத்திருக்கிறாள் என்று அனைத்து வேலையும் தானே செய்து முழு சமையலையும் செய்ததில் சோர்ந்து போனால் விசாலாட்சி கணவன் மீது ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது கத்திரிக்காய் நாங்க இப்படி அறிஞ்சு போட மாட்டோமா மசாலா இன்னும் திட்டமா போட்டுக்கலாம் ரசம் ஏன் இவ்வளவு புளிப்பா இருக்கு உருளைக்கிழங்கு இன்னும் குழைவா வெந்தாதான் ருசி நல்லா இருக்கும் என்று அவளின் மாமியார் வெங்கடேஷ் பட்டை முறியடிக்கும் அளவிற்கு ஒவ்வொன்றிற்கும் கமெண்ட் அடித்து உண்டதில் காண்டாக்கி போனாள் இவள் மேலும் அவளை கடுப்பேச்சு வண்ணம் அன்று நாள் முழுவதும் உறங்கியவனாய் அவள் சமைத்ததை அவன் உண்ணாமலேயே போனான் அவனை அவள் எழுப்ப முற்பட பிள்ளை பஸ்ல வந்த டயர்ல தூங்கிட்டு இருப்பாமா அவனை ஏன் எழுப்பிட்டு இருக்க அவன் அசதியில தூங்கினா அவனா எழுந்திருக்கிற வரைக்கும் நான் எழுப்பவே மாட்டேன் என்ற அவளின் மாமியார் பேச்சில் அப்ப நான் மட்டும் என்ன குழு குழுன்னு ஏசி கார்லயா வந்த நானும் அவர் கூட பஸ்ல தானே வந்த மகனுக்கு வந்தா ரத்தம் மருமகளுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா இது நட அநியாயமா இருக்கு என்று மனதோடு புலம்பியவளாய் அன்றைய நாள் முழுவதும் கடுப்புடனே உழவி கொண்டிருந்தாள் விசாலாட்சி இன்று அப்ப நீ வீட்டை விட்டு வந்து இங்க தங்கி இருக்கிறதுக்கு உன் மாமியார் தான் காரணமா விசாலாட்சி என கேட்டார் சீதாம்மா இல்லை என தலையசைத்தவளாய் என் புருஷன் என்றாள் விசாலாட்சி 
அத்தியாயம் ஏழு விசாலாட்சி சத்தமாய் அழைத்திருந்தான் நந்தகுமரன் இப்ப எதுக்கு என் பேரை ஏல விட்டுட்டு கேங்க சமையலறையில் இருந்தவரை கேட்டிருந்தாள் விசாலாட்சி மனமான இந்த ஆறு மாத காலத்தில் கோபத்தில் தான் அவன் இப்படி விசாலாட்சி என நீட்டி முளைக்கி அழைப்பான் என அறிந்திருந்தவளாதலால் பொறுமையாகவே படுக்கை அறையில் இருந்தவனின் முன் சென்று நின்றாள் ஈர தலையும் இடையில் துண்டுமாக நின்றவனை ஏற இறங்க பார்த்தவள் என்ன பாதி குளிக்கும் போதே தண்ணி வராம நின்று போச்சா என்றவளாய் குளியலறையை எட்டி பார்த்தாள் வந்த தண்ணீர் போகாததுதான் இப்ப பிரச்சனை எத்தனை தடவை தலைக்கு குளிச்சதும் முடிய காவாய்க்குள்ள விடாம எடுத்துட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்ப பாரு குளிச்ச தண்ணீர் போகாம அடைச்சு நிக்குது என்றவனாய் அவளை முறைதான் சரி விடுங்க உள்ள அடப்ப எடுத்து விட்டா தண்ணி போயிடும் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் ஆல்ரவுண்டர் அருண கூப்பிட்டா சரி செஞ்சு கொடுத்துட்டு போறாரு இதுக்கு எதுக்கு நீங்க கத்திட்டு இருக்கீங்க என்றவளை சமையல் வேலையை பார்க்க சொல்ல ஆமா மாச மாசம் பொறுப்பில்லாம நீ செஞ்சு வைக்கிற வேலைக்கு அவனுக்கு வேற நூறு ரூபாய் தண்டமா அழணும் என்று கூறியவனாய் உடுப்பை மாற்றினான் கோபத்துடன் விறுவிறுவென படுக்கை அறை நோக்கி வந்தவள் ஆமா நீங்க ரொம்ப பொறுப்பு பாருங்க என்னைக்காவது ஈர துண்ட கட்டில போடாம பால்கனில காய போட்டிருக்கீங்களா உங்க அலமாரியில அடுக்குன துணியை கலைக்காம எடுத்திருக்கீங்களா கிச்சன்ல என்ன பொருள் இருக்கு இல்லைன்னு கேட்டு மாச மாசம் மளிகை சாமானாவது வாங்கி கொடுத்திருக்கீங்களா மளிகை சாமான விடுங்க அட்லீஸ்ட் தினமும் சமைக்க காய்கறியாவது வாங்கி கொடுத்திருக்கீங்களா கிச்சன் உன் பொறுப்புன்னு சொல்லி சிலிண்டர்ல இருந்து மளிகை சாமான் காய்கறி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நானே பார்த்து பார்த்து வாங்கி நானே சமைச்சு என்னையே எல்லா வேலையும் செய்ய வச்சுட்டு பொறுப்பை பத்தி நீங்க பேசாதீங்க அந்த கால்வாய்க்குள்ள முடி போகாத அளவுக்கு முடிய போட்டா ஏன் அதை அடைக்க போகுது அத சரி செய்யாம நான் முடி போட்டதுதான் இப்ப குத்தமாகி போச்சு உங்களுக்கு என்ன அந்த அருணையும் நான் தான் இப்ப பேசி வர வச்சு வேலை வாங்கணும் கேட்டா வீட்டுல இருந்து தானே வேலை பாக்குற வீட்டையும் சேர்த்து கவனிச்சுக்கணும் அசால்ட்டா சொல்றீங்க நல்ல புருஷன் எப்படி தெரியுமா யோசிப்பாங்க பொண்டாட்டிக்கு இவ்வளோ முடி கொட்டுதே அதை சரி செய்யறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசிப்பாங்க பொண்டாட்டி நிறைய வேலை செய்யறாளே கூட கொஞ்சம் உதவி செய்வோம்னு யோசிப்பாங்க நான் தான் ரொம்ப கேரிங்கான ஆளு நீங்கன்னு நம்பி ஏமாந்து போயிட்டேன் என்னும் போது அவளின் குரல் உடைந்திருந்தது ஆறு மாத திருமண வாழ்வின் ஏமாற்றம் மொத்தத்தையும் கொட்டியிருந்தாள் விசாலாட்சி அவள் பேசுவது எதையும் காதில் வாங்காமல் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தவன் இறுதியாக அவள் ஏமாந்து போயிட்டான் என்று கூறியதில் கோபம் கொண்டவனாய் நானும் தான் என் அன்பா பாத்துக்கிற பொண்டாட்டியா என்னை இருப்பன்னு நினைச்சு ஏமாந்து போன என்னைக்காவது என் சூழ்நிலைய புரிஞ்சிருக்கியா நீ நீ எல்லா வேலையும் செய்யற மாதிரி சொல்றியே வீக்கெண்ட்ல என்னைக்காவது என்னை ரெஸ்ட் எடுக்க விட்டுருக்கியா நீ சரி வார நாள் முழுசும் சமைக்கிற பொண்டாட்டி வீக்கெண்ட்ல ரெஸ்ட் எடுக்கட்டுமேனு அன்னைக்கு சமைக்க வேண்டாம்னு வெளியே கூட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தானே அதை பத்தி என்னைக்காவது யோசிச்சியா நீ நீ எதிர்பார்த்தது நடக்கலனதும் டங்கு டங்குன்னு சண்டை போட வந்துடுற சூப்பர் மார்க்கெட் கூட்டிட்டு போனா என்னமோ ஷாப்பிங்க்கு போன மாதிரி எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்த்து நாலு மணி நேரம் ஆக்கினா மனுஷனுக்கு கடுப்பு வருமா வராதா எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது குத்தம் குற சொல்லி டார்ச்சர் செஞ்சுட்டே இருக்க என்னோட நிம்மதியை பத்தி நீ யோசிக்கிறதே இல்ல ஆமாண்டி நான் நல்ல புருஷன் இல்லதான் என்றவனாய் அவன் அலுவலக பையை தூக்க இவளின் கண்கள் கலங்கினாலும் நந்தா சாப்பிட்டுட்டு போங்க இல்லனா செம்ம கடுப்பாயிடுவேன் கோபத்துடன் இவள் கத்த நீ சமைச்சத நீ ஏ சாப்பிடு என்றவனாய் கிளம்பி இருந்தான் நந்தகுமாரன் திருமணம் முடிந்து சென்னை வந்த பிறகு முதல் ஒரு வாரம் மட்டும்தான் அவனது பெற்றோர் அவர்களுடன் இருந்தனர் அதன் பிறகு இந்த ஆறு மாதங்களில் ஒரு நாள் கூட அவர்கள் இந்த வீட்டிற்கு வரவில்லை மாறாக இவர்கள் மாதத்திற்கு ஒரு வார இறுதி நாளில் மதுரைக்கு சென்று அவர்களை சந்தித்து விட்டு வருவர் ஆனால் அவர்கள் இருந்த அந்த ஒரு வாரமும் மூன்று வேலையும் அவர்களுக்கு சமைத்து கொடுத்தே நொந்து போனால் விசாலாட்சி அவளது தாயிடம் இதை பற்றி கூறிய போது போக போக பழகிடுமா என்று இலகுவாக உரைத்து விட்டார் நந்தகுமரனிடம் தன்னால் அனைத்து வேலையையும் ஒரே ஆளை செய்ய முடியவில்லை என்று புலம்பியதற்கு வீட்டு வேலைக்கு ஆள் பார்த்தெல்லாம் விஷயமா நீ சமைச்சு மட்டும் வச்சா போதும் வீடு பெருக்க துடைக்க பாத்திரம் தேக்க வேலையால் வச்சுக்கலாம் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்களை நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்கேன் நீ ஏன் அவங்க கிட்ட சம்பளம் எல்லாம் பேசிடு என்று உரைத்து விட்டான் மறுநாள் வேலையாளிடம் இவள் சம்பளம் எல்லாம் பேசி முடித்து அன்றைய நாள் வேலையாளின் துணையுடன் மதிய சமையலை முடித்துவிட்டு வேலையாளை அனுப்பியதும் இவளிடம் வந்த 
சித்ரா என்ன விசாலாட்சி இது வீடு பெருகி கூட்டது பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு வேலைன்னு அதுக்கு வேலைக்காரமா வச்சிருக்க என கேட்டார் அத்த இந்த வாரம் நான் ஆஃபீஸ் லீவு போட்டுக்கிறனால நான் செஞ்சிடுவேன் ஆனா ஆஃபீஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடனா வீட்டு வேலை பாக்குறது கஷ்டம் அத்த அதான் வேலையால் வச்சுக்கலாம்னு என்று அவள் முடிக்க முன்னமே காலையில விரசா எழுந்திருச்சு பெருக்கி தொடச்சு சமையல் ஆரம்பிச்சு முடிக்க மூணு மணி நேரம் ஆகுமா அதுக்கு மூவாயிரம் கொடுத்து ஆள வச்சிருக்கீங்க என்னமோ போங்க சம்பாதிக்கிற காசோட அருமை தெரியல ரெண்டு பேருக்கும் என்று புலம்பியவராய் செஞ்சிருந்தார் சித்ரா உள்ளம் உலை களம் என குதிக்க இரவு நந்தகுமரனிடம் அவனது தாய் கூறியதை அப்படியே அவள் கூறி புலம்ப அம்மா அவங்க வயசுக்கும் அனுபவத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி பேசுறாங்க உனக்கு ஓகேனா கேட்டுக்கோ இல்லனா கண்டுக்காம போயிடு அம்மா சொல்றதெல்லாம் குத்தமா எடுத்துக்கிட்டு இப்படி என்கிட்ட புலம்பாத விஷு என்றிருந்தான் ஒரு மாதிரி மனதில் அடி வாங்கிய உணர்வு அவளுக்கு ஏற்கனவே அவனது குடும்பத்தில் நிகழ்வதை அவளிடம் பகிராது இருந்தவன் தற்போது அவனது தாயை பற்றி அவள் ஒரு வார்த்தை கூட குறையாக பேசுவதை கேளாது தவிர்ப்பவனின் செயலை கண்டு தன்னவன் என எண்ணி தான் தனது தாயை குறித்து அவனிடத்தில் பேசியது குற்றமாய் மனதில் நின்று போனது அவளுக்கு அதன் பிறகு இந்த ஆறு மாத காலத்தில் புலம்பலாய் கூட அவனது தாயை பற்றி ஒரு வார்த்தை அவனிடம் அவள் குறை கூறி பேசியதில்லை தனது குடும்பத்தினர் பற்றியும் அவனிடம் கூறுவதை தவிர்த்திருந்தாள் திருமணத்திற்கு பின்பு இந்த ஆறு மாதங்களும் வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்த்திருந்தாள் விசாலாட்சி அவள் வேலை பார்த்திருந்த நிறுவனத்தில் அப்பொழுது அலுவலகத்திற்கு வந்து வேலை பார்ப்பதை கட்டாயமாக்கி இருக்கவில்லை நந்தகுமாரன் திருமண பேச்சை தொடங்கியதுமே குடும்பஸ்தனாய் யோசித்து கணக்கிட்டு தனது சம்பளம் குடும்பம் நடத்தவும் தங்களுக்கான சொந்த வீட்டை வாங்கவும் போதாது என்று வெளியே வேறு நிறுவனங்களில் இதைவிட அதிக சம்பளத்திற்கு வேலை தேட தொடங்கியிருந்தான் திருமணமாகிய முதல் மாதத்திலேயே அதிக சம்பளத்துடன் வேலை கிடைத்திருந்தது அவனுக்கு அந்த அலுவலகத்தில் வாரத்தின் ஐந்து நாட்களும் அலுவலகத்துக்கு சென்றுதான் வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற விதிகள் இருந்ததால் அவன் அஞ்சாடம் அலுவலகத்திற்கு சென்றிருந்தான் விசாலாட்சி காலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து காலைக்கும் மாலைக்குமான உணவை சமைத்து அவன் கிளம்புவதற்கு கொடுத்து விடுவாள் காலை ஏழு மணிக்கு எழுந்து எட்டரை மணிக்கு கிளம்பி செல்வான் நந்தகுமரன் ஒன்பது மணி அளவில் வீட்டு வேலையால் வந்த பிறகு வேலைகளை செய்து கொடுத்து செல்வார் அந்த நேரத்தில் இவள் குளித்து முடித்து தனது அலுவலக வேலையை செய்ய தொடங்குவாள் மாலை ஏழு மணி அளவில் வீட்டுக்கு வருபவனுக்கு எட்டு மணி அளவில் இரவு உணவை வழங்குவாள் அவன் பார்க்கும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை அவனுடன் அமர்ந்து பார்ப்பாள் இவள் ஏதேனும் அச்சமயத்தில் பேசினாள் நான் இப்ப இதை பார்க்கவா இல்ல நீ பேசுறத கேட்கவா என்று கேட்பான் அதனாலேயே காதலித்த நாட்களில் அன்றாட நிகழ்வுகளை அவனிடம் பகிர்வது போல் இப்போது பகிர்வதை நிறுத்தி இருந்தாள் அன்றாடம் மதிய வேளையில் சாப்டியா விஷு என்றொரு செய்தி நிச்சயமாக அவனிடம் இருந்து வந்துவிடும் இரவு முடிந்தவரை அவளுடன் சேர்ந்து உண்ணுமாறு பார்த்துக் கொள்வான் அவன் அலுவலகத்தில் என்ன நடக்கிறது அவனை சுற்றி என்ன நடக்கிறது அவன் மனதினுள் என்ன இருக்கிறது எதையுமே கூற மாட்டான் இவளாக ஏதாவது கேட்டால் கேட்பதற்கு பதில் உரைப்பானை அஞ்சி மேலதிகமாக ஒரு வார்த்தை வராது கணவன் மனைவிக்குள் எவ்வித ஒளிவும் மறைவும் இல்லாது அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பேராசையுடன் இந்த திருமண பந்தத்திற்குள் வந்தவளுக்கு அவனின் இந்த செயல் கோபத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் அளித்திருந்தது முன்பு இருவரும் ஒரே அலுவலகம் என்பதால் ஓரளவிற்கு அதை பற்றி பேசிக் கொள்வார்கள் ஆனால் இப்பொழுது யோசிக்கும் பொழுது தான் காதலிக்கும் நாட்களில் கூட தான் மட்டுமே தான் அவனிடம் அனைத்தையும் பகிர்ந்திருக்கிறோமே அன்றி அவன் தனது கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் பேசியிருக்கிறான் என்பது புரிந்தது அவளுக்கு காதல் மயக்கத்தில் கண்களை மறைத்த விஷயங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது பூதாகரமாக தெரிந்தன அவள் தங்கியிருந்த அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நந்தகுமரனின் மூன்று தோழர்களின் குடும்பங்கள் இருந்தனர் அவர்களது மனைவிகளுடன் இயல்பான தோழமையுடன் பேசினாலும் குடும்ப விவகாரங்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டாள் விசாலாட்சி மூவரின் இல்லங்களிலுமே கணவன் மனைவி இருவருமே வேலைக்கு செல்பவர்களாய் இருக்க வார இறுதி நாட்களில் ஓரிரு மணி நேரங்கள் தான் அவர்களிடம் பேசவும் நேரம் கிடைக்கும் அவளுக்கு திருமணத்திற்கு முன்பு நந்தாவிடம் அன்றாடம் பேசியது எல்லாம் என்றோ நடந்தது போலானது அவளுக்கு மனதில் இருப்பதை எவரிடமும் பகிர முடியாமல் இருக்கும் இந்த வாழ்வு அவளுக்கு வெறுமையை உணர செய்திருந்தது அனைத்தும் இருந்தும் எதுவும் இல்லாதது போன்ற மாயையை மனதினுள் உருவாக தொடங்கியிருந்தது இவையெல்லாம் அவளின் அடிமனதில் தேங்கி கிடந்து கிளை பரப்பி வளர தொடங்கியிருந்ததை அவனும் அறிந்தானில்லை ஒரு இடத்திலிருந்து முற்றிலுமாக புடுங்கி வேறொரு இடத்தில் நடுவது போன்ற பெண்ணின் வாழ்வை முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்கும் இந்த திருமண வாழ்வில் புதிய இடத்தில் ஏற்படும் அசௌரியங்களையும் 
உளிச்சிக்கல்களையும் கணவனை என்றி அவள் வேறு யாரிடம் பகிர முடியும் இதுதான் தனது வாழ்க்கை என இதனை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ தன்னை பழக்கிக் கொண்டிருந்தாள் விசாலாட்சி ஆயினும் அமிழ்ந்து வைப்பதை எல்லாம் ஒரு நாள் வெடிக்கத்தானே செய்யும் மெல்ல மெல்ல இப்பொழுது வெடிக்க தொடங்கியிருந்தாள் விசாலாட்சி அன்று மாலை வீட்டுக்கு வந்தவன் சாரி விஷயமா என்று மன்னிப்பு கேட்க ஏதும் பேசாது அமைதியாக இருந்தாள் இவனும் மேலும் எதுவும் பேசாது அவள் அளித்த உணவை உண்டுவிட்டு படுத்து விட்டான் சமையலறையில் வேலைகளை எல்லாம் முடித்து விட்டு கட்டிலில் வந்து படுத்தவளை நோக்கி திரும்பி அவளின் முதுகை பார்த்த சாரி என்றான் மீண்டும் முதுகின் குழுங்களில் தான் அவள் அழுகிறாள் என்பதை உணர்ந்தவன் சட்டன அவளின் புறம் தள்ளி படுத்தவனாய் தன்னை நோக்கி அவளை திருப்பினான் அவளின் நெற்றியில் முத்தமிட்டவனாய் சாரிடா விஷுமா என்றவனாய் இருக அணைத்திருந்தான் அவனின் மார்பில் கண்ணீர் படிய அழுதவள் அழுகையில் விம்மலுடன் எனக்கு எனமோ ஒரு மாதிரி வீட்டிலேயே இருந்து என்னடா இது வாழ்க்கையின் இருக்குன்னா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வரவா என கேட்டாள் உனக்கு அங்க போயிட்டு வந்தா ரிலாக்ஸ் மாட்டேன்ஷ்யமாட்டேன்ஷ்யமாட்டேன்ஷ்யமாட்டேன்ஷ்யமாட்டேன்ஷ்யமாட்டேன்ஷ்யமாட்டேன்ஷ்யமா
பாதுகாப்புக்கு தேவையானதை செய்துவிட்டு தான் கிளம்பியிருந்தனர் அவ்வாறாக விசாலாட்சி நந்தகுமரனின் நண்பர்களது மனைவிகளுடன் அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்தாள் முதல் நாள் பெண்கள் அனைவருடனும் சேர்ந்து படம் பார்ப்பது அரட்டை அடிப்பது சமையல் செய்வது என்ற நாள் நன்றாகவே சென்றது ஆயினும் மனமோ அவனது குறுஞ்செய்தியையும் அழைப்பையும் எதிர்பார்த்து கொண்டேதான் இருந்தது மனம் முழுமையாக இந்நிகழ்வுகளுடன் இணங்க முடியாமல் தத்தளித்தது ஊட்டிக்கு சென்று சேர்ந்து விட்டதாய் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய பிறகு நந்தகுமரன் நாள் முழுவதும் தனக்கு அழைத்து பேசாது இருந்தது கவலையை அழித்தது இரவு அழைத்து பேசுவான் என்று அவள் ஆவலாக காத்திருக்க அவன் அழைக்கவே இல்லை மறுநாள் காலை எழும்போதே தலை சுற்றியது அவளுக்கு எழுந்து நின்றதுதான் தெரியும் அடுத்து அவள் கண் வெளிக்கும் போது மருத்துவமனையில் இருந்தாள் கட்டிலில் இருந்து எழுந்து நின்றவள் மயங்கி விழுந்திருக்க உடனிருந்த பெண்கள் தான் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்திருந்தார்கள் கண்ணை வெளித்த மறுநொடி அவளின் மனம் கணவனை தான் தேடியது ஒண்ணுமில்ல விஷா லோ பிபின்னு சொன்னாங்க ட்ரிப் சேரிட்டு இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துல போயிடலாம் என்றார் அவளை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்திருந்த பெண் கங்கா நந்தா போன் செஞ்சாரா என் போன் எங்கக்கா என்றவள் கேட்க உங்க போன் எடுத்துட்டு வரலையேமா உங்க ஹபி நம்பர் சொல்லுங்க நான் என் போன்ல கால் செஞ்சு தரேன் என்றவர் சொன்னதும் இவள் அலைபேசி என்னை உரைத்தாள் அவன் இணைப்பில் வந்ததும் விசாலாட்சியிடம் கைபேசியை அவர் கொடுக்க அங்கே யாருடனோ சிரித்து பேசியவனாய் ஹலோ என்றான் நந்தகுமரன் நந்தா என்ற சோர்வான குரலில் விசாலாட்சி அழைக்க உன் போன் என்னாச்சு நான் இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அப்புறமா நானே போன் செய்கிறேன் என்றவனாய் இணைப்பை துண்டி திருந்தான் நான் இல்லாமல் அங்கே நல்லா சந்தோஷமாக என்ஜாய் செஞ்சிட்ருக்காரு ஒரு வார்த்தை நான் சாப்பிட்டேனா இல்லையா என்ன செய்கிறேன்னு கேட்கவே இல்லை அவ்வளோதானே அவருக்கு என் மேலே இருக்கும் அன்பும் அக்கறையும் என்று நினைத்து அழுது கரைந்தாள் பல்லை கடித்து கண்ணீரை அடக்கியவளாய் படுத்திருந்தாள் விசாலாட்சி உள்ளம் குமரி கொண்டு வந்தது அவளுக்கு சலை நேரி முடித்ததும் அந்த பெண்ணுடன் தனது வீட்டிற்கு வந்தவள் அப்படியே கட்டிலில் அமர்ந்தாள் இவளுடன் தங்கியிருந்த மற்ற பெண்கள் இவளின் வீட்டிற்கு வந்து இவளின் நலனை விசாரித்து விட்டு சென்றனர் உடலின் சோர்வு மனதை மேலும் சோர்வுற செய்ய எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் செய்கிறீங்களா என் அம்மா வீட்டுக்கு ஒரு கால் டாக்ஸி புக் செஞ்சு கொடுக்குறீங்களா என கேட்டாள் சரி என்ன அப்பெண்ணும் இவளுக்கு வண்டியை ஏற்பாடு செய்து துணி மணிகளை பையில் அடுக்கவும் உதவி புரிந்தாள் வண்டியில் ஏறி சிறிது தூரம் சென்ற பின் தான் முட்டாள்தனமான இந்த முடிவை எடுத்தாள் நான் காணோனா என்னை தேடுவாரில்ல நான் இப்ப துடிக்கிற மாதிரி அவரும் துடிப்பாருல தேடி அலையட்டும் அப்போதான் யாரும் அவருக்கு புரியும் மனம் கோணலாய் சிந்திக்க புத்தி வேண்டாம் என்று தடுக்க பெரும் உளைச்சலில் சிக்கியிருந்த மனமோ இதுதான் சரி என முடிவெடுத்து வண்டியின் பாதையை மாற்ற வைத்திருந்தது டாக்ஸி டிரைவரிடம் அவளது அலுவலகத்தை குறிப்பிட்டு அதன் அருகில் இருக்கும் ஏதேனும் பிஜிக்கு போக சொன்னால் அவ்வாறுதான் இந்த பிஜிக்கு வந்து சேர்ந்தாள் வந்து சேர்ந்தவள் முதல் வேலையாகத்தான் உபயோகித்திருந்த எண்ணெய் கலட்டிவிட்டு புது எண்ணெய் வாங்கி போட்டுக்கொண்டாள் நீ ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வானு மாசம் மாசம் சரியாக ஒரு வாரம் அவரே என்னை அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சாரு சீதாம்மா அந்த ஒரு வாரமும் எனக்கு ஒரு போன் வராது ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டியா எப்படி இருக்குன்னு நாலஞ்சு மெசேஜ் மட்டும்தான் வரும் நான் இல்லைனா பொண்டாட்டி போயிட்டான்னு சந்தோஷமா இருக்கிறாரானு மனசு ரொம்ப கவலையாகி போச்சு என்னால் அப்படி இருக்க முடியலையே மனசு அவரை ரொம்ப தேடும் அவருக்கு ஏன் அப்படி இல்லை அப்போ அவருக்கு என் மேலே இருக்க காதல் குறைஞ்சி காணாமல் போயிடுச்சான்னு மனசு நினச்சி வேதனைப்பட்டுட்டு இருந்த நேரத்தில் இவர் இப்படி செய்யவும் இங்கே வந்துட்டேன் சீதாம்மா விழிகளை நிறைத்த நீருடன் கரகரத்த குரலில் கூறியிருந்தாள் இப்ப கூட ஒரு வாரமா என்ன வந்து பார்க்கல ஒரு மெசேஜ் இல்ல அந்த அளவுக்கு தானே அவருக்கே மேல அக்கறை இருக்குன்னு கவலைப்படுற இந்த மனச நினைச்சு எரிச்சலா இருக்கு சீதாம்மா அவரே நினைச்சு எங்கி சுத்தி வரும் இந்த மனச என்ன செய்யறது என்ன சொல்லுவேன் இந்த மனசு கிட்ட என்ன சொல்லி இந்த மனச அவரை விட்டு விளக்கி வைக்கிறதுன்னு தெரியல சீதாம்மா அழுகையில் விம்மலுடன் அவள் கூற புருஷ மேல் இருக்கும் இந்த கிறுக்குத்தனமான காதலை ஆயசுக்கும் விட்டுடாத மனசைனு சொல்ல விசாலாக்ஷி என்றவராய் மென்னகை புரிந்தார் சீதாம்மா இது எல்லா கல்யாணமான தம்பதிக்கும் இடையிலையும் ஆரம்பத்தில் வரும் ஊடல் தாமா எழுந்து நின்று அவளின் தலையை வருடியவர் தனது அறைக்கு சென்று கையில் ஒரு புகைப்படத்தை எடுத்து வந்தார் அந்த புகைப்படத்தை காண்பித்தவராய் இவர்தான் என் கணவர் இவர் சாமிக்கிட்ட போய் அஞ்சு வருஷம் ஆகுது என்னையும் அவர் 
கூட கூப்பிட்டுக்கிற காலத்துக்காக காத்திருக்கேன் என்று பெருமூச்சு விட்டவர் நீ சொல்ற எல்லாம் கேட்கும் போது என்னையே பாக்குற மாதிரி இருக்கு விசாலாட்சி பக்தி முக்தி போச்சுன்னு சொல்ற மாதிரி உனக்கு உன் புருஷம் மேல இருக்க காதல் முத்தி போச்சு என்று சிரித்தார் சீதாம்மா அவரின் கூச்சிலும் சிரிப்பிலும் இவளுக்கும் கூச்சம் உண்டாக சிரிக்காதீங்க சீதாம்மா என்று சினிங்கினாள் அவள் சற்று இயல்பாகியதை கண்டு நிம்மதியுற்றவரை தொடர்ந்தார் ஒரு பெண் தன்னை காதலிக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் கிருக்குத்தனமும் செய்வான் அவளோட கவனத்தை தன்னை நோக்கி திருப்புறதுக்காக அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் நடந்துப்பாங்க பிடிச்சது எல்லாம் செய்வாங்க அவளும் தன்னை காதலிச்சு கல்யாணமும் ஆன பிறகு அவனை அறியாம இந்த வெடல பையனா இருந்த ஆண் மறைஞ்சு பொறுப்பான ஆனா உருமாறிடுவான் ஒரு பொண்ணோட கழுத்துல தாலியை கட்டும் போது ஆண்களுக்கு மனசுல பயம் தான் அதிகமா இருக்கும் விசாலாட்சி இது வரைக்கும் ஜாலியா சுத்திட்டு இருந்தோமே இப்ப நம்மள நம்பி ஒரு பொண்ணு வந்திருக்காளே அவளை நல்லா பாத்துக்கணும் நமக்குன்னு ஒரு குடும்பம் உருவாக போகுது அதுக்கேத்த மாதிரி பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக்கணும்னு நிறைய யோசிப்பாங்க நீ எந்த அளவுக்கு உன் புருஷனை காதலிக்கிறேன்னு உன்னை விட உன் புருஷனுக்கு நல்லா தெரியும் விசாலாட்சி அந்த நம்பிக்கை கொடுக்கும் தைரியத்துல தான் பொண்டாட்டியை கண்டுக்காம புருஷன் தன்னோட வேலையை கெதினி கிடக்கிறது ஆனா அவன் அப்படி ஓடி ஓடி உழைக்கிறதுக்கெல்லாம் தனக்காகவும் தன் மேல இருக்க காதலுக்காகவும் தானு தெரியாம பொண்டாடி புருஷன் கிட்ட உனக்கு என் மேல காதலை இல்லைன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பா இப்ப நீயும் அப்படிதான் செஞ்சிட்டு இருக்க இந்த உலகத்துல குறை இல்லாத மனுஷங்கன்னு யாரும் இல்ல விசாலாட்சி எல்லா கிட்டையும் சின்ன சின்னதா குறை இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த குறையை ஏத்துக்கிட்டு அவங்கள அவங்கள வாழ விடுறதுதான் உண்மையான அன்பு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே தன்னோட இணையின் குறைய புரிஞ்சு அதை ஏத்துக்கிட்டு விட்டு கொடுத்து சம நிலையில் வாழ பழகணும் உன் புருஷனுக்கு உன் கூட சூப்பர் மார்க்கெட் வர பிடிக்கல ஆனா புருஷன் கூட போய் குடும்பமா சேர்ந்து வீட்டுக்கு தேவையானதை பார்த்து பார்த்து வாங்கணும்னு உனக்கு ஆசை இந்த இடத்துல என்னோட எதிர்பார்ப்பு கேட்ட மாதிரி நீ இல்லைன்னு உன் புருஷன் கிட்ட கேட்டு சண்டை போடுறதை விட சரி அவர் அப்படிதானு இனி ஆயசுக்கும் இந்த வேலைய நாம தான் செய்யணும்னு முழு மனசா ஏத்துக்கிட்டு அதை செய்யும் போது உனக்கு கோபம் வராது என்னைக்காவது சளிப்பு வரலாம் அப்போ ஒரு தடவை எனக்காக வாங்கலேன்னு புருஷனை கூப்பிடும் போது இத்தனை வருஷமா பொண்டாட்டி செய்யறாளே இப்போ ஒரு நேரம் நாம போவோம்னு புருஷனை வந்துடுவாரு என்று சீதாம்மா கூறி கொண்டிருக்கும் போதே வாசலின் இரும்பு கதவை யாரோ திறக்கும் சத்தம் கேட்டு எட்டி பார்த்தார் சீதாம்மா வாசலில் நின்றவனை கண்டு முகத்தில் புன்னகை அரும்ப விசாலாட்சியை சென்று வாசலில் நிற்பது யார் என பார்க்க சொன்னார் எழுந்து வாசலை நோக்கி சென்றவளின் கால்கள் நந்தகுமரனை பார்த்து அப்படியே நின்றன கண்ணீர் கண்களுடன் அவனை பார்த்தவளாய் அவள் நிற்க அதை உறக்கம் இல்லாத சோர்ந்த விழிகளுடன் கையை கட்டி கொண்டு அவளை அழுத்தமாய் பார்த்தவனாய் நின்றிருந்தான் நந்தகுமரன் அவனின் பார்வையிலேயே அவன் தன் மீது கோபமாக இருப்பது புரிந்தாலும் அப்படியே அவள் நின்றிருக்க அவளின் அருகில் வந்த சீதாம்மா நீ ரூம்கு போய் குளிச்சு கிளம்பி பையெல்லாம் எடுத்து வை நான் தம்பி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் என்றவராய் அவளை அரை நோக்கி செல்ல வைத்தார் தம்பி நீங்க இந்த ரூம்க்கு வாங்க என்றவராய் வரவேற்பறை நுழைந்தார் அங்கிருந்த நாற்காலியில் அவனை அமர சொன்னவர் அவன் அறிந்த குடிநீர் அழித்தார் என்னடா இன்னைக்கு வரவேற்பு ரொம்ப பலமா இருக்கு அன்னைக்கு துரத்தாத குறைய அனுப்பினாங்க என்று நினைத்தவனாய் அவர் அழித்த தண்ணீரை குடித்தான் ஏன் தம்பி ஒரு வாரமா உங்க பொண்டாட்டிய பார்க்க வரல என கேட்டார் சீதாம்மா ஓ நான் விசாலாட்சியோட புருஷன்னு தெரிஞ்சிருச்சா விஷுவே உங்ககிட்ட அதை சொன்னாலா என்று ஆவலோடு கேட்டான் எனது சொன்னாலாவா என் புருஷன் ஒரு வாரமா என்னை பார்க்க வரலன்னு உங்க பொண்டாட்டி இவ்வளோ நேரமா ஒரே அழுக என்று சிரித்தார் சீதாம்மா ஏன் மேலதான் தப்புமா என்று அவன் குனிந்தபடி கூற உங்க பொண்டாட்டியை கிளம்ப சொல்லியிருக்கேன் தம்பி கூட்டிட்டு போங்க என்று அவர் கூறியதும் கண்கள் மின்ன விழுக்கென நிமிந்தவனாய் தேங்க்யூமா என்றான் நீங்க தப்பா நினைக்கலனா நான் உன்னை சொல்லவா என முடிவாம் விடுங்க ஸ்னேகமான பேச்சும் அக்கறையான செயலும் இருந்தாலே போதும் பொண்ணு சந்தோஷமா வாழ்ந்துடுவா பேசுங்க தம்பி ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசுங்க 
பேசினாலே பிரச்சனை தீந்துடும் என்றார் ஏதோ யோசனையுடன் சரிங்கம்மா என்ற போது பையுடன் வந்து நின்றாள் விசாலாக்ஷி நாற்காலில் இருந்து எழுந்தவனாய் சரிங்கம்மா நாங்க வரோம் இத்தனை நாள என் பொண்டாட்டிய நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டதுக்கு தேங்க்ஸ்மா என்றவனாய் அவளின் கையினில் இருந்த பையை ஒரு கையில் வாங்கி கொண்டு மறு கையால் அவளின் கையை பற்றி கொண்டான் வரேன் சீதாமா அமைதியான குரலில் அவள் உரைக்க அவள் அருகில் வந்தவள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வாழணும் என்று ஆசிர்வதித்தவராய் போயிட்டு வாங்க என்று வழி அனுப்பி வைத்தார் மதிய நேரம் ஆகையால் போகும் வழியிலேயே ஒரு உணவகத்தில் வண்டியை நிறுத்தினான் இருவரும் எதுவும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தனர் இவனே அவளுக்கு பிடித்தமானவைகளை எல்லாம் ஓட செய்தான் உனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும்னு நினைவு வச்சிருக்கா உன் புருஷன் இதுல தெரியலையா அவனோட அன்போ அக்கறையோ உனக்கு என்று மனசாட்சி சாட அமைதியை அவனை பார்த்திருந்தாள் வந்த அனைத்து உணவையும் அவளுக்கு பரிமாறியவனாய் தானும் உண்டான் மீண்டுமா ஈருருளியில் வீட்டை நோக்கிய பயணம் பேர் அமைதியுடன் சென்றது அடுக்கமாடி குடியிருப்பை அடைந்து அவர்களின் வீட்டுக்குள் சென்றதும் கட்டிலில் சென்று படுத்துவிட்டான் நந்தகுமரன் கண்களை மூடியவாறு படுத்திருந்தவனின் அருகில் சென்று அமர்ந்தவளாய் நந்தா என்று அவள் அழைக்க கண்களை திறந்து அவளை பார்த்தவன் அவளை நோக்கி திரும்பியவனாய் அவளின் மடியில் படுத்து கொண்டான் ஒரு வாரமா சரியா தூங்கல விஷயமா கொஞ்சம் தூங்கிக்கிறேன் பிளீஸ் என்றவனாய் அவளின் இடையை கட்டி கொண்டு மடியில் தலையை புதைத்தவனாய் உடனே அவன் உறங்கிவிட கண்களில் திரண்டிருந்த நீருடன் அவனின் தலையை கோதியவள் இதல் வழி வளைந்த கண்ணீருடன் குனிந்து அவனின் நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் அரை மணி நேரம் கடந்திருக்க அவளின் தொடை மறுத்து போனது போல் உணர்ந்தவள் அவனது தலையை மெல்லமாய் தூக்கி அருகில் கிடத்தி எழுப்பிய நொடி விஷமா எங்க போற பதறி அடித்து எழுந்தவனாய் கேட்டான் தனது விரல்களில் சுருட்டியிருந்த அவளின் துப்பட்டாவை எழுத்திருந்தான் அவனின் எதிர்பாராத இழுப்பில் அவன் மேலேயே சென்று அவள் விழ அருகில் அவளை கிடத்தியவனாய் அவள் கழுத்தில் இதில் புதைத்து ஐ மிஸ் யூ சோ மச் என்றான் முதுகோடி இறுக்கி அணைத்து மெல்லமாய் அவள் வருட அவளின் கழுத்து வலிவிலேயே உறங்கியிருந்தான் அவன் அரை மணி நேரம் கழித்து உடல் வழியில் அவள் நெளிய லேசாய் உறக்கம் களைந்து அவளை விட்டு தள்ளிப்படுத்தவன் அவளின் இடையோடு கையை போட்டு அணைத்து கொண்டான் இரவு எட்டு மணிதான் முழுதாய் உறக்கம் கலைந்து முழித்தான் நந்தகுமரன் தனது கை வளைவுக்குள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் மனைவியை பார்த்தவன் அவளின் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் எழுந்து குளியலறை சென்று குளித்து விட்டு வெளியே வந்த போது சமையலறையில் தேநீர் தயாரித்துக் கொண்டிருந்தாள் விசாலாட்சி அடுப்பில் தேநீர் கொதித்துக் கொண்டிருக்க முகப்பறையில் அமர்ந்து தனது கைபேசியில் பழைய சிம்மை போட்டாள் நூற்றி பதினொன்று தவறிய அழைப்புகள் வாட்ஸ்அப் குறுஞ்செய்திகள் சாதாரண குறுஞ்செய்திகளும் அவளின் தாய் தந்தையரின் இருந்து ஐந்தாறு தவறிய அழைப்புகளும் என வந்து குவிந்தன அதிர்ச்சியுடன் அதனை பார்த்திருந்தாள் விசாலாட்சி சில நிமிடங்கள் கழித்து அவன் கையில் தேநீர் கோப்பையை கொடுத்துவிட்டு முகப்பறையில் இருந்த சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் அவள் அருகில் இடித்தபடி ஒட்டியவாறு அமர்ந்தவன் சாரிடா விஷமா என்றான் சாரிப்பா என்றாள் அவள் நாளைக்கு நீங்க கோவிச்சுக்கிட்டு போனதுமே நீங்க பொறுக்கி இல்லை நீங்க காதலிச்ச ஒரே பொண்ணு நான் தானே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவர் என் டீம்ல புதுசா சேர்ந்திருக்கிறவரு அதான் அவருக்கு உங்களை யாருன்னு தெரியல நான் ஒன்னும் உங்களை விட்டு கொடுக்கல என்றாள் இவன் எதுவும் பேசாது அமைதியாக இருக்க ஏன் வீட்டை விட்டு போனேன்னு கேட்க மாட்டீங்களா என்ன கேட்டாள் ஏன் மேலதான் தப்பு என்று பெருமூச்சு விட்டவனாய் அன்னைக்கு நிஜமா நீ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது தெரியாத விஷயமா நாங்க அங்க ஃபாரஸ்ட் ட்ரிப் போன ஜீப் பள்ளத்துல சிக்கிடுச்சு எல்லாரும் சேர்ந்து அதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் உன் ஃபோன் வந்துச்சு அதான் பிஸியா இருக்கேன் அப்புறம் செய்யறேன்னு சொன்னேன் ஆனா அப்புறமா மூணு மணி நேரம் கழிச்சு உன் நம்பருக்கு போன் செஞ்சா நாட் ரீச்சபிள்னே வந்துச்சு சரின்னு நீ கூப்பிட்ட நம்பருக்கே போன் செஞ்சு பார்க்கலாமேன்னு போன் செஞ்சா கங்கா அக்கா பேசினாங்க அப்போதான் அவங்க நீ ஹாஸ்பிட்டல் போனதையும் உங்க வீட்டுக்கு கால் டாக்ஸில போனதையும் சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டி ஃபீல் ஆயிடுச்சு விஷயமா உடனே உங்க அம்மாவுக்கு போன் செஞ்சேன் எடுத்ததும் விஷா எப்படி இருக்கான்னு அவங்க கேட்ட கேள்வியிலேயே நீ அங்கே இல்லைன்னு தெரிஞ்சது ஆனால் ரொம்ப பயமாகி போச்சு நீ போன கேப் வண்டியில எதுவும் பிரச்சனையா இல்ல அந்த வண்டிக்காரன் ஒண்ணு எங்கேயும் கடத்திட்டு போயிட்டேன் நானு நினைச்சலாம் பயந்தே போயிட்டேன் ஆனா யாரையும் பயமுறுத்த கூடாதுன்னு கங்கா அக்காக்கு திரும்பவும் போன் செஞ்சு நீ உன்னோட போனை கார்ல விட்டுட்டதா சொல்லி அவங்க புக் செஞ்சு கொடுத்த கார் நம்பரும் டிரைவர் நம்பரும் வாங்கின அவரதான் உன்னை பிஜில விட்டதா சொன்னாரு உடனே ஊட்டியிலிருந்து நான் மட்டும் கிளம்பிட்டேன் 
அடுத்த நாள் உன் அந்த பேஜியில பாக்குற வரைக்கும் ஏ ஊசுரு என் கையில இல்ல விஷயமா என்றவனாய் அவனின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் ரொம்ப பயந்துட்டேன் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போடுவியோனு பயந்துட்டேன் எனும் போது அவனின் குரல் தழுதழுத்தது அவனின் தலை மீது தனது தலையை சாய்த்து கொண்டாள் இனி இப்படி செய்யாத விஷயமா என் கூடவே இருந்து எவ்வளோ வேணாலும் சண்டை போடு திட்டு அடி என்னனாலும் செய் விட்டுட்டு மட்டும் போயிடாத நிமிந்து அவளின் முகத்தை கைகளில் ஏந்தியவனாய் கூறியவனை பார்த்து அழுதவளாய் அவன் மார்போடு சாய்ந்து கொண்டாள் ஏன் ஒரு வாரமா என்னை பார்க்க வரல அவன் மார்பில் சாய்ந்திருந்தவாறே கேட்டாள் வந்த உனக்கு தெரியாமலே வந்து நின்று பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தேன் என்றான் ஏன் முதல் நாள் அன்னைக்கு நான் தான் இவ புருஷன்னு அங்க யார்கிட்டையும் சொல்லல நீங்க என்னை கேட்டாள் என்னை யாருன்னு தெரியாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு நீ கோபத்துல இருக்கும் போது எதுவும் பேச வேண்டாம்னு தான் விட்டுட்டு போனேன் உன்னோட கோபம் குறையறதுக்காக காத்திருந்தேன் மற்ற நாள்லாம் எப்படியோ ஆஃபீஸ் வீடுன்னு சமாளிச்சுட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு நீ இல்லாத இந்த வீட்டுல பாதி நாள் கூட என்னால இருக்க முடியல பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதான் என்ன ஆனாலும் சரி சண்டை போட்டாலும் பரவாயில்ல கையோடு உன்னை கூட்டிட்டு வந்துடணும்னு நினைச்சுதான் அங்க வந்தேன் என்றவன் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே அவனின் அலைபேசி அலறியது எடுத்து பார்த்தவனாய் அத்தைதான் கூப்பிடுறாங்க உன்னோட டீம்ல ஒரு வாரம் ட்ரைனிங்காக ஆஃபீஸ்லேயே தங்கியிருந்து வேலை பார்க்குறேன்னு சொல்லி வச்சிருந்தேன் உன்னோட ஃபோன் ரிப்பேர்னும் சொல்லியிருந்தேன் அப்படியே மெயின்டைன் செஞ்சுக்கோ என்றவன் அழைப்பை ஏற்றவனாய் அவளின் அன்னையிடம் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு கைபேசியை அவளிடம் கொடுத்தான் அவன் உரைத்த அதே பொய்யை கூறியவளாய் அன்னையிடம் ஒரு மணி நேரமாக பேசி முடித்து வந்து பார்க்க அவன் சோஃபா விலையை படுத்து உறங்கியிருந்தான் இர உணவை தயாரித்து விட்டு அவனை எழுப்பினாள் இருவருமாக சேர்ந்து அமர்ந்து உண்ணும் போது அவள் பெரிதாக ஏதும் பேசாது அமைதியாகவே இருக்க அவளின் அமைதியை கலைக்கும் வண்ணம் அவனின் ஊட்டி சுற்றுலா பற்றி கூறினான் அவனது புதிய நிறுவனத்தை பற்றியும் ப்ராஜெக்டை பற்றியும் கூறினான் அந்த ஒரு வார பிஜி வாழ்க்கை பற்றியும் அந்நேரம் அவள் உணர்ந்தவை பற்றியும் மெல்ல கூற தொடங்கினாள் அவள் சமையல் அறையில் பாத்திரம் தேக்க இவன் அவள் அருகில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தான் நீங்க போய் தூங்குங்க நான் கழுவி வச்சுட்டு வர என்றவள் கூற இல்ல இல்ல நான் கூடவே இருக்கேன் என்றான் என்ன புதுசா இருக்கு என்பது போல் அவனை அவள் பார்க்க அவளது பார்வையின் பொருளை புரிந்தவனாய் எல்லாம் இந்த ஒரு வார தனிம வாழ்க்கையில வந்த ஞானோதயம் தான் என்றவாறு சிரித்தான் அவன் மெல்ல சிரித்தவளாய் தனது வேலையை முடித்து விட்டு படுக்கை அறைக்கு வந்தவள் குளியலறை சென்று குளித்து விட்டு உடை மாற்றி வந்தாள் அவளின் வருகைக்காகவே காத்திருந்தவன் போல் அவள் படுத்ததும் இடைய சுற்றி கையை போட்டு அணைத்தவனாய் அவன் கண்களை மூட மெல்ல அவன் காதோடு நான் வேண்டாமா உங்களுக்கு என கேட்டாள் அவனும் அவளை போலவே அவளின் காதோடு இழைந்தவனாய் நான் வேணுமா உனக்கு என கேட்டான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா எனக்கும் வேண்டாம் என்று அவள் திரும்பி படுத்துக்கொள்ள அவளை தன்னை நோக்கி திருப்பியவனாய் எனக்கு வேண்டாம்னு நான் சொல்லவே இல்லையே உனக்கு வேணுமான்னு தான் கேட்டேன் குரும்ப சிரிப்புடன் உரைத்தான் உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கும் வேணும் என்று அதற்கும் அவனின் விருப்பத்தை முன்னிறுத்தி பதிலளித்தவளின் அன்பில் தொலைத்தவனாய் அவளில் உருகி கரைந்து அவளையும் கரைய செய்திருந்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது மறுநாள் ஞாயிறன்று காலையிலேயே அலைபேசியின் இசையில் தான் மூழித்தான் நந்தகுமரன் நந்தகுமரனை அணைத்தவளாய் அவன் மீது படுத்திருந்தவளை சற்றாய் தள்ளி படுக்க வைத்தவனாய் எழுந்து அமர்ந்து கைபேசியை எடுத்து காதில் வைத்தான் சொல்லுமா என்னம்மா காலையிலேயே போன் செஞ்சிருக்க ஊரிலிருந்து அழைத்திருந்த தாயிடம் இவ்வாறு அவன் கேட்க எனது காலையிலையா மணி பத்தாகுது இனிமா தூங்கிட்டு இருக்க நீ காலையில எழுப்பி சாப்பாடு கொடுக்காம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க அவ என கேட்டார் சித்ரா அருகில் புரண்டு படுத்து உறங்கி கொண்டிருந்த மனைவியை பார்த்தவனாய் அவள் லஞ்சு சமைச்சிட்டு இருக்காமா நான் தான் காலையில எழுப்ப வேணாம்னு சொன்னேன் நேற்று நைட்டு வர வேலை இருந்துச்சு அதான் என்று வாய்க்கு வந்ததை அவன் உரைத்ததை கேட்டவாறு தான் அரை உறக்கத்தில் இருந்தால் விசாலாட்சி ஓஹோ அப்ப எனக்கு முன்னாடிதான் அத்தை கிட்ட எனக்காக பேச மாட்டேங்கிறாரு எனக்கு தெரியாம பின்னாடி இஷ்டத்துக்கு அளந்து விடுறாரே மனதோடு பேசியவளாய் உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டாள் இந்த ஒரு வாரமா நான் அத்தை கிட்ட பேசலையே என்ன சொல்லி சமாளிச்சிருப்பாரு என்று இவள் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அம்மா நான் சொன்னேன்ல ஒரு வாரமா ஆபீஸ் வேலையா அங்கேயே தங்கியிருந்தா நான் தினமும் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன்ல இன்னைக்கு அவளை உன்கிட்ட பேச சொல்றேன் என்றான் சில நிமிடங்கள் பேசி விட்டு உஃப் என்று பெருமூச்சுடன் இணைப்பை துண்டித்ததும் அவனை நோக்கி உருண்டு வந்தவளாய் அவனது மடியில் தலையை வைத்து கொண்டாள் சாரிப்பா எத்தனை பேரை எனக்காக சமாளிச்சு வச்சிருக்கீங்க என்று அவனது கண்ணத்தை கிள்ளி முத்தமிட்டாள் இனி உங்க அம்மா வீட்டுக்கு கூட உன்னை தனியா அனுப்புறதா இல்ல போதுண்டா சாமி நான் பட்ட கஷ்டம் சரி பொண்டாட்டிக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்னு என் கஷ்டத்தை மறைச்சு உன்னை அனுப்பி வச்சா மொத்தமா என்னை விட்டு பிரியற அளவுக்கு வந்துட்டல நீ இனி நான் இல்லாம உன்னை எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டேன் 
தீவிரமாக உரைதான் விருட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தவளாய் என்ன அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு கஷ்டப்பட்டீங்களா விழிகளை விரித்து அவள் கேட்க பின்ன நான் உன்ன அனுப்பிட்டு இங்க குழு குழுனு இருந்தே நினைச்சியா அம்மா கூட நேரத்தை ஸ்பென்ட் செய்யும் போது டிஸ்டர்ப் செய்ய வேண்டாம்னு தான் போன் செய்யாம இருந்த ஆனா ஒவ்வொரு மாசமும் அந்த ஒரு வாரம் எப்படா முடியும்னு நீ வரதுக்காக காத்திருக்கிற வழி எனக்கு தான் தெரியும் எப்பவும் கூடவே பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கிறவ இடம் காலியா இருந்தா மனசு எப்படி இருக்கும் நான் இது உடல் தேவைக்காக சொல்லல விஷயமா உனக்கு புரியுது தானே என கேட்டிருந்தான் ஆம் என தலையசைத்தவளாய் நானும் அம்மா வீட்டுல இருக்கும்போது உணர்ந்திருக்கேன் மனசு உங்களை ரொம்ப தேடும் நீங்களே போன் செய்யாத போது நான் எதுக்கு செய்யணும்னு செய்யாம இருந்திருக்கேன் இனி நானும் உங்களை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் என்றாள் ஒரு அறையில் ஒரு கட்டிலில் உறங்குவது என்பது உடல் தேவையை தாண்டி தனக்காக ஒருவன் தன்னுடன் இருக்கிறான் என்கின்ற இருப்பின் உணர்வை அழிக்கும் தானே அவனின் பேச்சை கேட்டு குதுகளித்தவளாய் அவனை தாவி அணைத்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் அடியே காலையில ஆரம்பிச்சேனா இன்னைக்கு நாள் முழுக்க வேலை ஓடாது நீ ஒதுங்கே இரு என்று அவளை அவன் தள்ளி அமர வைக்க வேண்டும் என்றே அவனது கழுத்தை கட்டியவளாய் மடி மீது ஏறி அமர்ந்து கொண்டாள் நான் சனி ஞாயிறு வீட்டுல சமைக்கிறது இல்லைன்னு அத்தைக்கு தெரியாதா என கேட்டாள் தெரிஞ்சது உன்ன ஆஞ்சி புடுவாங்க ஆஞ்சி என கூறி சிரித்தான் அவங்க வாழ்ந்த விதம் அப்படி விஷயமா எனக்கு அம்மா நான் ரொம்ப இஷ்டம் அவங்க மனசு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாலும் என்னால் தாங்கிக்க முடியாது அவங்க மனசில் எதையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க நினைக்கிறதெல்லாம் பேசிடுவாங்க நம்ம கல்யாணத்துக்காக அவங்க அண்ணன் குடும்பம் முன்னாடி அவங்கள எடுத்துரிஞ்சு பேசிட்டேன்னு அவங்களுக்கு என் மேலே ரொம்ப வருத்தம் ஏற்கனவே அவங்க மனசு நோகிற மாதிரி நிறைய பேசிட்டேன் கல்யாணத்துக்காக இப்போ உனக்கு சப்போஸ் செய்கிறேன்னு பேசினா இன்னும் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுவாங்க அதனாலதான் என்கிட்ட அம்மா பத்தி எதுவும் குற்றம் கூற சொல்லாதன்னு சொன்னது அது என்னைக்காவது என்ன டிகர் செஞ்சு அம்மா கிட்ட கத்த வச்சிடும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வர வேண்டாம்னு தான் உன்னை அஜித் செஞ்சு போன சொல்றேன் என்றான் மடியில் அமர்ந்திருந்தவளின் கண்களில் ஆனந்த அதிர்ச்சி புரியுது நந்தா ஏற்கனவே எனக்காக பேசி கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறவங்கள மேலோ எனக்காக பேசி கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்க இனி உங்களுக்காக நான் அமைதியாக கடந்து போயிடுறேன் ஆனால் நீங்கள் முன்னாடியே இப்படி வெளிப்படையாக பேசி இருக்கலாம் என்றாள் அப்படி பேசியிருந்தா நான் உன்னை பற்றி யோசிக்காமல் அம்மாக்காக சப்போர்ட் செய்கிறேன்னு நீ சண்டை தான் போட்டிருப்ப இப்போ இந்த பிரிவு நம்ம ரெண்டு பேரையும் தன்னோட நிலையிலிருந்து யோசிக்காமல் மற்றவங்களோட நிலையிலிருந்து யோசிக்க வச்சிருக்கு இது இப்படியே இருக்குமான்னு தெரியல ஆனாலும் இனி என்ன நடந்தாலும் பேசுவோம் நான் இப்போ பேசாதன்னு சொன்னேன்னா அப்புறமா வந்து பேசு அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசாமலே இருந்துடாத காதலிச்ச நாட்கள் மாதிரி உன் மனசில் உள்ளதை எல்லாம் கேட்க நான் ரெடி தான் ஆனால் என் காலம் நேரம் பார்த்து பேசு புது வேலையில் நிறைய டென்ஷன் விஷயம் அதையெல்லாம் சொல்லி உன்னையும் டென்ஷன் செய்ய வேண்டாம்னு தான் எதுவும் சொல்லாமல் இருந்தேன் நான் ஏதாவது டென்ஷனில் கத்தி விட்டால் அதோட பேசாமல் போயிடாது மொத்தத்தில் என்னை புரிஞ்சுக்கோ விஷயமானு தான் சொல்ல வரேன் புரியுதா என்பது போல் அவளை பார்த்தான் தான் எதையெல்லாம் நினைத்து வருந்தி இருந்தேனோ அதற்கெல்லாம் அவன் வேறொரு கோணத்தில் வைத்திருந்த கருத்தை கேட்டு மனம் பூரித்து போனது அவனது இதழில் பட்டும் படாமல் முத்தமிட்டவளாய் லவ் யூ நந்தா என்றாள் லவ் யூ டூ விஷயமா அவளின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் சரி சரி கிளம்பு மதியம் வெளியில் சாப்பிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு வருவோம் என்றவன் சொன்னதும் என்னது நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் வரீங்களா ஆச்சரியமாக கேட்டிருந்தாள் ஆமாம் கேள்வி கேட்காம கிளம்பு நீ என்றவனாய் அவளை தூக்கி கொண்டு போய் குளியலறையில் நிறுத்தினான் அவன் கதவை மூடப்போகும் வேலையில் என்னங்க இந்த அடைப்பு சரியாயிடுச்சா அருண் வந்து புதுசாக மூடி போட்டுட்டு போனாரா அன்னைக்கு நான் கேட்டுப்ப அந்த மூடி கிடைக்கலன்னு சொன்னாரு என கேட்டாள் ஆமாம் ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் ஈவினிங் டைமாக வந்து மூடி கிடைச்சதுன்னு போட்டு கொடுத்துட்டு போனார் என்றான் அடுத்த சில மணி நேரங்களில் இருவருமாக கிளம்பி நின்றனர் என்ன என்ன ஐட்டம்ஸ் வாங்கணும்னு முதல்ல லிஸ்ட்டு எழுது விஷு நானும் உங்ககூட சேர்ந்து லிஸ்ட்டு பார்த்து எடுத்தேனா சீக்கிரம் ஷாப்பிங் முடிச்சிடலாம் என்று அவன் கூறவும் வாவ் நல்ல ஐடியா நந்தா என்றவளாய் ஒரு தாளை எடுத்து வாங்க வேண்டிய பொருட்களின் பட்டியலை எழுத தொடங்கினாள் முதலில் இருவரும் உணவகத்திற்கு சென்று வயிற்றை நிறைத்துவிட்டு பேரங்காடிக்கு சென்றனர் இருவருக்குமாய் பேரங்காடியில் ஒவ்வொரு பொருளாக தேடி தள்ளு வண்டியில் எடுத்து போட்டனர் இடையில் இவனுக்கு பிடித்த நொறுக்கு தீனி எல்லாம் எடுத்து போட்டவனை பார்த்த முறைத்தாள் இவள் 
இவ்வளோ தெய்வம் தின்னா உங்கள் உடம்பு என்னத்துக்காகும் என்றவளை அதில் பாதியை எடுக்க ஏய் இருக்கட்டும் விஷு ஒரு நாள் சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் ஆகிடாது கண்களை சுருக்கியவாறு அவளின் கையை பிடித்தான் சரி இந்த ஒரு மாதம் மட்டும்தான் அலோடு அடுத்த மாதத்துலேருந்து லிஸ்ட்லேயே என்னென்ன நொறுக்கு தினி வாங்கலாம்னு எழுதி லிமிட்டடாக தான் வாங்கணும் சரி சரி என மகிழ்வாய் தலையசைத்திருந்தான் ஒரு மணி நேரத்தில் பொருட்கள் அனைத்தும் எடுத்திருந்தனர் வரிசையில் நின்று அதற்கு பணத்தை செலுத்தி பெற்றுக்கொள்வதற்கு தான் மேலும் ஒரு மணி நேரம் ஆகியிருந்தது நான்கு மணி அளவில் வீட்டுக்கு சென்றவர்கள் ஏழு மணி வரை உறங்கியிருந்தனர் அதன் பிறகு எழுந்து அவள் இரவு உணவை தயாரிக்க தொலைக்காட்சியில் எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் இவன் இரவு உணவை முடித்து அவள் சமையலறையை சுத்தப்படுத்தும் நேரம் அவளுடன் சமையலறையில் பேசியவாறு நெஞ்சு கொண்டான் அவள் சுத்தப்படுத்தி வெளியே வரவும் ஏதாவது படம் பார்க்கலாமா என கேட்டவனே ஹையா நிஜமாவா என கேட்டாள் இவள் எனக்கு படம் பார்க்க பிடிக்கும்ன்றதையே நீங்க மறந்துட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன் என்றாள் இல்ல எனக்கு வெப் சீரீஸ் பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு மாதிரி அடிக்டர்னு சொல்லலாம் அதே நேரம் யார் என்ன டிஸ்டர்ப் செஞ்சாலும் அவ்வளோ கோபம் வரும் அதுவும் டெய்லி வரும் எபிசோட்ஸ் தவறாம பார்த்துடணும்னு நினைப்பேன் அதான் நீ இருக்கும்போது உனக்கு பிடிச்சதை பார்க்கணுன்றதை யோசிக்காம இருந்துட்டேன் என்றவனாய் ஓடிடியில் அவளுக்கு பிடித்த எஸ்கே படத்தை போட்டான் சோஃபாவில் அவன் அமர்ந்திருக்க அவன் மடியில் தலை வைத்து படுத்தவளை படம் பார்த்திருந்தாள் இடையில் அவனை நோக்கி திரும்பியவளாய் நீங்க டெய்லி உங்க வெப் சீரீஸ் பாருங்க நானும் உங்க கூட சேர்ந்து பார்க்க பழகிக்கிறேன் வாரத்துல ஒரு நாள் மட்டும் இப்படி எனக்கு பிடிச்ச படத்தை சேர்ந்து பார்க்கலாம் சரியா என கேட்டாள் சரிடா விஷயமா என்றவனாய் அவளின் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் படம் முடிந்ததும் இருவருமாக கட்டிலில் சென்று படுத்தனர் அவன் அருகில் படுத்தவளாய் அவனை நோக்கி திரும்பி அப்புறம் என்ன என்பது போல் பார்க்க நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட் என்றவாறு மின்னகை புரிந்தவன் அவளை தன் அருகில் இழுத்து இடையில் கை போட்டு அணைத்தவனாய் கண்களை மூடினான் இவளும் மேலும் அவனுடன் ஒட்டிக்கொண்டு அவனது மார்பை முட்டியவளாய் படுத்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் இருவருக்குமே உறக்கம் வரவில்லை என்ற போதும் அப்படியே ஒட்டி கிடப்பதே போதும் என்ற நிலையில் கண்களை மூடியவாறு தங்களது இணையரின் அருகாமையை மனதால் உணர்ந்து சுவாசித்திருந்தனர் இப்ப என்ன சொல்லுவ உன் இதயத்திடம் என்று அவளின் மூளை கேள்வி கேட்க ஆயுசுக்கும் என் புருஷன் மேலே இருக்கும் இந்த கிருக்குத்தனமான காதலை விட்டுடாதன்னு சொல்லுவேன் என்று மனதோடு நினைத்தவாறு சிரித்தவளாய் மேலும் அவனை தன்னோடு இறுக்கி கொண்டாள் இனி ஒரு பிரிவேது என இணை பிரியாது வாழட்டும் இவர்கள் என வாழ்த்தி விடை பெறுவோம் நாமும் அன்புடன் நர்மதா சுப்பிரமணியம் நன்றி நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லிக்கோனை கிளிக் பண்ணிடுங்க பேசும் கதைகளின் குரலாய் நான் மனோஷங்கரி